rossa e gas verde. Nice. Questo mi ricorda qualcuno. Sto andando sull'isola di Striker col sospettato speciale. Chiami il detective Bullock, si occuperà lui del tutto. Sì, d'accordo, capo. Si coda Metropolis. Ah, qui a Metropolis c'è sempre il sole. Al contrario della Petra Gotham. Anche il luogo più bello ha i suoi problemi. Commissario wow. Gordon. Salve, agente. Mi stanno aspettando. È tutto pronto? Certo. Voglio dire... Sì, signore. La ringrazio, agente. Buona giornata. O lei, signore. Mm, molto buona. Oh! In genere, preferiremmo non chiedere aiuto a uno con la sua reputazione. Però lei ha più esperienza di chiunque in queste faccende. Quindi vorrei avere un suo parere. L'arresto è avvenuto durante un furto in un laboratorio. Il laboratorio di cui parlo apparteneva a un suo vecchio collega, il professor Aigo. Il professor Aigo? In ogni caso non capisco cosa c'entri io con quel furto. Eravate entrambi coinvolti nel progetto a meso, o sbaglio? L'androide che era in grado di rubare i poteri dei supereroi, certo. Se il sospettato avesse acquisito capacità simili, potrebbe costituire una gravissima minaccia. Può darsi che se lei decidesse di collaborare con noi, potremmo considerare l'idea di ridurre la sua condanna. Molto bene. Nutro il ben più minimo interesse per l'ennesimo super imbranato. È davvero un bel completino. Non è uno che parla molto. Commissario, qualcuno mi ha rubato le ciambelle, l'uniforme e... Eh, aspetta, è quello qui. Cosa? Le ciambelle! Ben arrivata, Mercy. Meglio tardi che mai. Andiamo via da qui oh. Ora dobbiamo fuggire, ok? Coraggio, recluta Sei con Lex Luthor, il più grande genio criminale di sempre Mi sei proprio sicuro? Beh, se non altro La recluta sarà un ottimo diversivo Di qua, tesoro. Presto saremo fuori da questo posto deprimente. Ammesso che riusciamo a superare quei laser. Tranquilla, Mercy. I comandi sono al piano superiore. Vediamo di trovare un modo per raggiungerli. Non tollero le interruzioni. Ricordiamogli con chi hanno a che fare.
certo che posso farcela. Lex Luthor assume solo i migliori. però senza alcun problema. Non sarà un problema per qualcuno geniale come me. Troppi problemi a occuparmene. Tornato. Non gridare, Grandi. Sei così chiassoso che sveglieresti anche i morti. Oh, senza offesa. Ah, i miei vecchi colleghi criminali. Che bello riaverti con noi, Cita, Grandi. Spero davvero che tu voglia farci uscire da qui, Luthor. Chi hai portato con te? Uh, nuovo amico per Grandi? Non vorrei rovinare questo bel momento, ma non dovremmo andarcene. Giusta osservazione, tesoro. Per farlo, però, dobbiamo prima attivare l'ascensore.
Ecco fatto. Andiamo. Un momento. Ma non dovevamo fuggire dalla prigione. Qui stiamo andando nella direzione opposta. Sì, anche grandi sa questo. Un po' di pazienza. Molto presto capirete. La nostra fermata. E ora dove siamo? La camera di contenimento. Quello è il nostro di grandi il fulmine la recluta l'ha assorbito ma come diamine è possibile ha acquisito i superpoteri proprio come il progetto ammeso del professor Aido vediamo se queste nuove abilità possono tornarci altre misure di sicurezza che cosa c'è là dentro, Luthor? Non mi piace restare all'oscuro di tutto. Smettila di lamentarti, Cita. Tra poco lo vedrai. Ok, il primo è andato. Ne resta ancora uno e poi è fatta. Uh, Grandi vuole sapere cosa c'è dentro. Ottimo lavoro. Ben fatto, gente. Ok, forse ora otterremo delle risposte. Sta fermo dove sei, Luthor. Ah, Superman. Un lupetto troppo cresciuto è scappato dal campo scout, eh? Invece un lavapiatti calvo è scappato via dalla cucina del penitenziario. Adesso io affetto le verdure. Meglio per te. Ora torna nella tua cella. 
puoi anche scordartelo, Superman. Adesso tu conosca già... Metallo. È troppo instabile per poter uscire dalla sua cella. Instabile per te, forse. Il nucleo di Kryptonite non ha effetto su di me. Libertà! Bene, adesso andiamocene da qui. Mm -hmm. Tu non te ne andrai da nessuna parte. E tu pensi davvero di potermi fermare? <ride> no, ma noi possiamo. Oh. Eh? Boia! Ehi, hey, piano, ah! ragazzacci! Sta fuori! Il verde è mio! Dov'è finito, Batman? Si doveva occupare di un'emergenza. Qui è Harley Quinn, che documenta un altro spassosissimo crimine da manuale. Ed ecco il protagonista assoluto! Lui, Joker! Ah, Dov'è? Abbiamo appena sgraffignato dei bellissimi giocattolini forniti dalla Wayne Tech! Io e il capo andiamo davvero pazzi per le rapine! Ci piace derubare chiunque sia troppo onesto per darsi al crimine! Ah! Oh, no, no, no! Qui non c'è! Qui non c'è! Dai, pasticcino! Fa una battuta per i nostri spettatori! Ah, non adesso, zuccherino! Ho da fare! Ecco, ti riprendi! Uh, bello! Qualunque cosa sia! Sei in trappola, Joker! Polpettina, saliamo sull'elicottero? Tranquilla! Non riuscirà mai a prenderci dallo stesso! Due in un colpo! Niente! Semplice tesoro, andiamo su tenendo la testa giù e saliamo in alto mantenendo un basso profilo. Stai dicendo che dovremmo cercare delle scale o qualcosa del genere? Beh, sì. Ok, andiamo, zuccherino. Uh, qualcuno vuole vedere i miei trucchi di magia. Non posso usarlo? <ride> Ora lo scherzo l'hanno fatto a me.
Alcuni nostri vecchi amici affrontano la Justice League. Forza, ragazzi! Faccio il tifo per voi! <ride> non dovremmo aiutarli? Per rovinare questa serata magica? Non esiste. Lasciamo che se la sbrighino da soli. <ride> Carino, sei pronta? Pronta, tesoro! Vai! Ehi, due clown! Non possono avere un po' di privacy da queste parti? Ma per il principe pagliaccio del crimine? Dai, ci siamo, Harley, andiamo! Era ora! Questo posto somiglia sempre di più a un manicomio! Sono impegnati con... 
con quei buffoni! Non hanno tempo per fermarci, è vero tesorino? Malvagi, malviventi, malintenzionati! Eh? Ah! E tu chi sei? Io sono Ultraman e loro i miei amici, il sindacato della giustizia. Owlman, Superwoman, Grid, Johnny Quick, Power Ring e Re del Male. Per me quei tizi hanno un'aria anche troppo familiare. Noi vogliamo aiutarvi. Noi veniamo da una... Arriva il dunque. Joker sta scappando. Il vostro pianeta è in serio pericolo a causa di una minaccia proveniente dal nostro mondo. Quale minaccia? Noi! Oh, oh per tutti i clown! Non ci crederete mai! Ehi, aspetta! Pasticcino! Ah! Oh, accidenti! Ah! Popolo di Terra 1, siamo il sindacato della giustizia. Veniamo da una versione parallela del vostro mondo chiamata Terra 3. Vi aiuteremo, siamo mega eroi. La vostra Justice League è andata in missione nello spazio. E ci hanno chiesto di proteggervi in loro assenza. Come? Non è affatto andata così! Mm? Uh. Ora basta con quella tv, Harley! Se ne guardi troppo fa male agli occhi! Ma capo! Io ho visto quei tizi di quel nuovo sindacato che hanno fatto sparire gli altri buffoni con qualche trucchetto, davvero! Uh, se avessi qui il telefono te lo mostrerei! Sì, 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 sì. Sono ancora alla ricerca del mio magnifico giochino! Vuoi unirti a noi, Lex? Piuttosto preferisco i pidocchi. E comunque, un lavoro mi sta aspettando a Metropolis. Oh, e grazie per il passaggio, Joe. Ciao! Perché lascio sempre le chiavi dentro oh. qualcosa? Wow! Un furgone sarebbe l'ideale per noi! Ma come facciamo a costruire una cosa del genere con quello che c'è qui? Oh, Harley deve iniziare a pensare in modo creativo! E qui ci sono tantissimi rottami che possiamo usare! Oh sì! In effetti è proprio così, zuccherino! Rimbocchiamoci le maniche! Ehi, hey, capo! Non hai un coso che ci starebbe bene qui? Qual è il problema?
qual è il problema? Ho una passeggiata! lasciato prima o poi dovremo mettere in ordine La nostra missione e andiamo a radunare un po' di individui poco raccomandabili. Uh, avanti tutta! Qualcuno vuole vedere i miei trucchi di magia? Grazie, grazie. Modestamente faccio tutto senza controfigura. Scusate, le muse mi reclamano. Se volete un autografo potete ordinarlo sul mio sito. Ah, è questa la vita da freelance, eh? Devo cambiare agente. Lui? Ah, oh, e io che speravo fossi. Ecco il mio passaggio. Continuate a fare quello che state facendo. Oh, indovina e indovinello. Chi di voi si stancherà per primo e mollerà tutto? Mm? Vai alla grande oggi, ragazzi. Ehi, enigmista! Ti piacciono i misteri, no? Perché sai, quel sindacato della giustizia? Li ho visti far sparire quei buoni a nulla della Justice League. Mm, non mi dire, Harley. E perché lo avrebbe fatto? Non lo so, ma credo abbiano delle cattive intenzioni. Ho registrato tutto sul mio cellulare, ma poi l'ho perso. Purtroppo credo che tu abbia perso ben altro da tempo, Harley. 
Una Justice League malvagia? Se non vedo, non credo. Signori, signori, non è proprio possibile raggiungere un accordo? Sembra che abbiano colto il dottore con le mani nel sacco, capo. Forse del gas esilarante potrebbe mettere in fuga gli sbirri. Ridere fa bene alla salute. Beh, mi basta come poco di zucchero per mandare giù la pillola? Non è grandioso quando una missione di salvataggio va a buon fine? Ah, che bello essere di nuovo tutti qui, amici miei. Prossima fermata, Dipartimento di Polizia di Gotham City. <ride> Siamo quasi. Un bel sorriso, ragazzi. Ehi, Lois, ce l'ho fatta. Certo, Jimmy, dammi un minuto. La pluripremiata reporter Lois Lane sulla pista di una... Uh, super notizia. Pronto? No, vorrei parlare con Jim Gordon, il commissario Gordon. La finisci di rompere con quella telecamera? Su, va a filmare Clark. Oh, non posso, Lois. Clark non è ancora arrivato. Strano, non è da Clark fare tardi. Eh, pronto? Commissario, qui Lois Lane del Daily Planet. Un breve commento sull'intrusione ai laboratori a meso? Sì, signorina Lane, stiamo facendo tutto il po'. Il prigioniero che trasportavamo? Beh, non posso dire nulla. So... Sì, sono ancora a piede libero. No, qui Harvey, nella camera huh? blindata. Signorina Lane, devo andare, devo raggiungere mia figlia a pranzo. Giornalisti. Uh -huh. Ok, andate nella camera blindata. Io e la signorina Quinn vi raggiungeremo fuori. Andate! Ah, ah. Oh. <ride> 
Scusa Barbara, il pranzo è annullato. Codice rosso, codice rosso. Oh. Indovina il indovinello. Posso... Cos'hanno in comune un poliziotto e... Basta, enigmista. La camera blindata non si svaliggerà da sola. E a quanto pare hanno notato la nostra piccola intrusione. Signori, procediamo. Preparatevi a essere deformati! Qui Gordon ha tutte le unità, servono rinforzi, ripeto, servono rinforzi ora! Chiedere aiuto non servirà questa volta, commissario. Appena riusciremo a... Ehi, ma dove crede di andare? Mm. Ha chiuso le porte per rallentarci. Dobbiamo trovare un modo per passare. Mi sto spremendo le meningi, ma niente. Ehi, hey, niente battute. Non vi stancate mai di rendermi le cose così facili?
dovrai aver paura solo della paura stessa. E di me. <ride> per dinci, il gas della paura a volte torna utile. Davvero niente male. Niente male, è un eufemismo enigmista. Forza, muoviamoci. <ride> Superata quella postazione di sicurezza, raggiungere la camera blindata dovrebbe essere facile. Una cosa alla volta, Clayface. Là c'è una torretta piuttosto minacciosa che ci blocca il cammino. Indovina, indovinello, quale centrale di polizia ha un sistema di sicurezza elaborato ed esageratamente complesso? Una centrale che si trova a Gotham? Oh, giusto! <ride> Sei tu il capo! Spero almeno che la refurtiva valga questa spacchinata. Se non sarà così, qualcuno la pagherà. Signori, vi prego, godiamoci il momento. Oh. Aha, <ride> le 
nessun Batman in mezzo ai piedi oggi. Fermo dove sei, ammasso oh. di fango formato famiglia. Ah, Batman! Nightwing! Giù quelle zampacce da quelle prove. Proprio no, indovina un po'. Chi è che può avere otto vite e tre facce? Noi! Mm -hmm. Mm -hmm. Qualcuno ci ha detto che c'è uno sgombero in corso. È arrivato il postino! Oh, l'hai recuperato! Puoi metterlo là! Tutto lì quello che volevi? Beh, in un certo senso mi sentivo nulla senza. Favorisca patente il libretto. Ah, Arlen! Dergi di ristalli! Oh, uh, non l'avevo riparato. Oh, oh. Oh, ma dai! Benvenuto, benvenuto! Le vorrei consigliare! Non metterci il becco, pinguino! Forse, mia felina amica, potremmo optare per una collaborazione per raccogliere questo bottino sublime! Ricordate, tutto ciò su cui metto le pinne appartiene a me. Dirò alla polizia che siete scappati via con tutto il bottino. Sei proprio un cavaliere, caro. Oh, ti ringrazio, Catwoman. Oh, ma cosa abbiamo qui? Il mio biglietto d'uscita da questo posto. Testa, resto qui e vi aiuto. Croce, prendo il mio nuovo giocattolo e me ne vado. Ah, scusate, ragazzi. Brutto voltafaccia di un... Due facce! Ah, proprio quello che fa per me. Fate largo al mio incubiplano! <ride> Ok, gente, fine dello spettacolo. Stiamo tranquilli e andiamo avanti con la nostra giornata, d'accordo? Non lo dirò una seconda volta. Arrendetevi.
stai facendo? Ti preparo un bel nido prima di andarmene, uccellino. Spero che ti piaccia. <ride> Sta fermo, spaventa passeri. Sì, bravissima Batgirl. Batgirl, dobbiamo fermarla mentre è occupata. Ciao, Alberto, fermatevi. <ride> Commissario, grazie al cielo siete qui. Queste canaglie vogliono costringermi a tornare alla mia vita criminale. Certo, come no, pinguino, arrendetemi l'intero edificio circondato. <ride> Cos'è stato? Qualcun altro cerca di rompere nel mio bellissimo locale? Clayface, lo sai che potevi semplicemente passare sotto la porta, eh? Beh, visto che sei qui, forse mi puoi aiutare con un piccolo problema all'altro! Oh! Ehi! Riconosco questi pezzi! Quei ladruncoli della polizia me li hanno sottratti tempo fa! Ah, adesso va bene! <ride> Ora vediamo di eliminare quella sciocca batmocciuta. Ok, attenzione. Ehi, hey, scendi, brutta clandestina. Che cosa è successo? Pinguino, pinguino che hai fatto? Ah! Un velivolo con qualche graffio non è un gran prezzo da pagare per liberarci di Batgirl! <ride> Ci vuole ben altro, pinguino. Batgirl? Uh, beh, sai, è stata un'idea di Catwoman! È lei il capo qui! <ride> oh, accidenti! Guarda che ora si è fatta! Devo proprio andare! Prenditi pure un bel bicchiere d'acqua ghiacciata se vuoi! <ride> Prenderò quel pingue malfattore non appena vi avrò sistemato. Vola basso, pipistrellina. Vedremo quanto farai la sbruffona contro Catwoman. E Clayface. Yeah. Ok, questa la pagherete cara. Dai, ragazzi, il gioco è bello quando dura poco. a prenderla sul personale Batgirl! Ah, ora non svolazzi più, eh, Batgirl? Eh, ben fatto, Catwoman! Presto usciamo di qui finché siamo in tempo! Calmati, Clayface. Prima devo mettere gli artigli su quella pietra preziosa lassù. Consideralo il mio premio per essermi sbarazzata di due membri della famigliola di Batman. Ok, ma sbrigati. Siamo stati qui anche troppo a lungo.
Eccoti qui, bellezza mia. Oh, ciao, micina. Mm, bene. Potrei farci un bel gruzzolo. Eh, ovviamente. Prendi. Aulman, commissario Gordon, polizia. Ottimo lavoro. Cattivi, eh? Con la Justice League lontana pensavano di spadroneggiare. Ma non hanno considerato voi eroi. Eh? Oh, certamente. Noi eroi, al mille per mille. Bontà garantita da sempre. Portate questi criminali ad Arkham. Il luogo ideale per... È tutto a posto? Ah, ma sì, certo. Ma che Batman di solito ha l'abitudine di andarsene all'improvviso. Oh, certo, certo. Adesso vado. Ah, gli abitanti di Terra 3 faranno così. Era il guardaroba, non l'uscita. Ci siamo quasi. Il Palazzo del Fato, sede della Legione della Morte. Salve, mia amica Felina. E questo chi è? È solo un amico di Lex. Non è un chiacchierone. Il gatto ti ha mangiato la lingua? Su, avanti! Dobbiamo decidere cose importanti! Per quanto sparisce, Lex? Qualche settimana e senti qui che cagnara si scatena. Siamo perfettamente capaci di decidere senza Lex Refutor. Su, perché non ordiniamo la... E così adesso lasciano entrare qualunque idiota con addosso un costume. Beh, hanno fatto entrare te, i tu, Wave. E poi sai, la recluta è davvero forte. Con il sindacato della giustizia che fa la voce grossa, più siamo e meglio è per noi. Sono appena scappata da quel tonto piumato, Owlman. Ma non si comportava affatto come un vero eroe. Sì, hanno rovinato il mio covo. Hanno fatto fuori i miei tirapiedi. Ho interrotto il mio monologo da cattivo. Davvero, era un gran bel monologo. Interessante. Quindi, se loro non sono gli eroi che dicono di essere, mm. potremmo approfittarne. Se riuscissimo a svelare la loro vera e distorta natura, potremmo liberarci. E proseguire così il nostro lavoro, senza entrarci. Senza ah. nessuna prova, però... Sì, senza delle prove. Harley Quinn diceva di aver visto qualcosa di strano mentre lui fuggiva di prigione. Ma poi è sparita nel nulla. Tu hai visto Harley? E quest'altra terra da cui dicono di venire? Terra 3. Potremmo andare là e investigare. Mm, sì, avrebbe senso. Ma come ci arriviamo? La mia vecchia Nemesi, Flash, aveva accesso alla piattaforma cosmica nei laboratori Star. Così raggiungerei Terra 3. Andrò là e tornerò qui in un lampo. D'accordo. Ma vai con Heatwave, Capitan Cold, Merlin e il chiacchierone. Io, nel frattempo, cercherò di rintracciare Harley mm -hmm. Quinn. Eh? È ora di scaldare l'atmosfera di Metropolis. Andiamo alla stazione della funivia. Non credo che ci lasceranno salire sulla funivia. Non dopo ciò che è successo l'ultima volta. <ride> che importa cosa vogliono loro? La useremo comunque come ci pare. Merlin, vieni o fai da babysitter alla recluta? State lontano dai guai voi due. Abbiamo un lavoro da fare, ricordate? Forse con questo potrò dimostrare di essere il miglior arciere di tutto il mondo. Miseriaccia! Ho perso tutti i pezzi per il mio quiz in testi. Devo averli sparriti nella palude. Oh. 
Vedo che non vuoi ancora svelare le tue origini. E va bene, ma cerca almeno di starmi dietro se ne sei capace. Cosa che non quadra qui. Ah, 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 ah. Anche gli altri vostri amici ci hanno provato. Non osate nemmeno sperare che vi porti dall'altro lato. No, signore. No, non succederà mai. Oh, dai! Ma era nuovo di zecca! Il capo andrà su tutte le furie! Di certo non costituirà un problema per l'arciere oscuro. Nemmeno io sono riuscito a prenotare. Forse dovrei cominciare a essere più gentile. Solo un folle avrebbe il coraggio di sfidarmi. Incapaci, vediamo di finirla qui subito. Vorrei poter fare un'intervista a Batgirl. Uh, Ehi, hey, Lois? Aulman è riuscito a fermare il Joker, mentre lei e Nightwing no. Ma non conosciamo nulla di lui. Scoprire tutto su Aulman e il sindacato da un'eroina come Batgirl sarebbe un vero scoop. Ma dov'è? Dove? Ah, eccolo! Sapevo di avere il suo numero. Pronto, Batgirl? Chi? 
Barbara Gordon. Ah, mi dispiace, Barbara, devo aver sbagliato numero. Ah, ricominciamo da capo. La piattaforma cosmica, quel che ne resta Sembra che qualcuno l'abbia rotto di proposito, eh? E doveva conoscere la forza della velocità Forse è quel nuovo damerino, Johnny Quick Credete che il sindacato della giustizia non gradisca attenzioni eccessive? <coughs> Altro motivo <coughs> perché andiate su Terra 3 a cercare... Sì, ma vede di sbregarti Ok, Ton, sei tu l'esperto. Cosa ci serve per riparare la piattaforma cosmica? Nonostante le tue patetiche lusinghe, credo che dare un'occhiata a quel computer sia la cosa migliore. Peccato sia un pochettino irraggiungibile al momento. Pare si sia sbloccato qualcosa. Wow, che linguaggio ricco di tecnicismi. Ok, credo che questi interruttori debbano essere attivati contemporaneamente. Volontari? Dovrei essere in grado di utilizzarlo. Bah.
Dovete fare tutto quel rumore. Scusa, Don, sai, siamo un po' di fretta oggi. Ehi, hey, qualcuno sta cercando di rovinarci la festa. Siamo chiusi dentro. Ne usciremo molto presto. Ehi, hey, quelle cosa sono? Ah, perfetto. Un generatore di ologrammi soci. E sarebbe? Una macchina che crea delle copie di Flash per fermare eventuali scuse. Dobbiamo spegnere qualcosa o saremo bloccati qui a lottare per sempre. Certo, non costituirà un problema per l'arciere oscuro. Abbiamo raggiunto il terminale del computer. E ora? Basta avviare la procedura di autoriparazione. Ah. Ottimo! Ora sì che iniziamo a ragionare. Dovrò utilizzare la mia velocità per raggiungere Terra 3. Ok, fatevi da parte. Arrivo. Per noi è ora di uscire di qui. Ma il nostro velocista? Ehi, hey, gli ho detto di fare in fretta. Da questa parte! Oh. Giri la voce, o sono rovinato. Oh. Ah! Mirror Master? Che ci fai qui con Killer Frost? <ride> eh? Ehi, hey, ma dove siamo? Alla fiera della granita? Kid Flash! Ma che accoglienza glaciale! Che state facendo? Aspettate, vandalismo con un pizzico di rapina? Eh? Beh, per dire il vero, ci serviva una piatta. Va! Dobbiamo tenerlo impegnato fino al ritorno di Anti-Flash. Mm -hmm. Ah! Un ragazzino non potrà mai riuscire a fermarci. Forse insieme a un paio di giovani titani potrebbe farcela. Dovreste imparare a non prendere ciò che non vi appartiene. Altri bersagli per le mie frecce? Ehi, hey, gente, non tiriamola per le lunghe! Ehi, hey, questo è parare! Ma 
forza di problemi a me! Raven, aiuto! Sono qui, Beast Boy. Azarat Metrion Zinzos. Qualcuno qui ha bisogno di un domatore, ragazzi? Ce la facciamo da soli. Beh, forse potremmo darvi un aiutino. Magari insieme sarebbe un po' più facile. Aspetta, la reclut assorbe energia. Non solo, l'energia si trasforma in nuovi superpoteri. Una volta assorbita, mi sa che il nostro amico si è potenziato. Oh beh, che meraviglia. Ehi, bello, che ne dici di usare i tuoi nuovi poteri per fermare quella ragazzina? Ehi, occhio! Breve! A quanto pare non sai con chi hai a che fare. Ehi! Questo è barare! Non dite che non vi ho avvisato! La piattaforma! Ho scoperto chi sono quei tizi! Siete per caso di corsa, cattivoni? Hmm. Ehi! Siete quelli del sindacato della giustizia! Deathstorm, Atomica e infine io, Johnny Quick! Il più veloce del mondo! Provate a starmi dietro! Il sindacato!
sindacato del crimine ah! Non suona molto amichevole Presto! Ti tratteniamo noi! Anche se sei nuovo mi piaci, Clarkson. Ed è difficile che mi sbagli. Ti occuperai dell'intrusione ai laboratori Star. D'accordo, oh. Perry. Su, non fare quella faccia, Lois. A te il party della Galaxy oh. Communication Tower. Sarà un evento davvero molto elegante. Intervisterai i VIP, parlerai degli abiti firmati e cose di questo tipo. Ah. 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 Oh. Ah. Oh. Signor White, sembrerà folle, ma quelli del sindacato della giustizia sono dei criminali. La scongiuro mi deve credere. Levati dai piedi. Ah! Nulla, non mi crede. Nessuna prova, niente da fare. Ah! Ehi, avete un minuto? Mm. Ah! Se quello che dite è vero, è proprio dell'incredibile. Quindi vuol dire che ci credi? Ovvio che sì, ma il pubblico non lo sa fino a quando non avrete delle prove, o meglio ancora, un testimone. Beh, Harley Quinn li ha visti far sparire la Justice League. Sul serio? Dovremmo farle un'intervista? Sì, ma prima dovremmo trovarla. Allora sbrigatevi! Perché sarebbe un crimine non mostrare chi sono veramente quelli del sindacato della giustizia, non è vero? Ah. Ok, dobbiamo trovare Harley Quinn subito Conosco alcuni suoi nascondigli, andrò a cercare là Nel frattempo, voi dirigetevi a Bel Rev E cercate di scoprire se i suoi amici della Task Force X Sanno qualcosa su dove possa trovarsi Non sono ammessi visitatori né oggi né mai. Non siamo dei teneroni come quelli dell'isola di Striker. Noi usiamo il pugno di ferro. In senso figurato non picchiamo i prigionieri. Addio! Resterete con un pugno di mosche invece. Non toccate niente mentre non ci sono. Mi avete sentito? Ma dai, un altro evaso? È già il terzo oggi. Qual era il pulsante per attivare i laser? Semplice come un cubetto di ghiaccio. Ah! 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 
Forse ti ho sottovalutato, ma non farti abbindolare. Questi prigionieri non sono dei soggetti di cui ci si può fidare. Questo non l'avevo proprio considerato. Trovate un modo per aprire questa porta, voi due. L'ultima volta che ho parlato con Harley Quinn mi ha detto che sarebbe andata ai giardini botanici di Gotham. Forse si è data all'orticoltura, chissà. Giardini vocalici? Orticoltura? Ok, portaci là, signore, so tutto io. Cosa che non quadra qui. Ehi, hey, Lois! E la serata di gala di Metropolis? Tranquillo, Jimmy, Lustrini e Stuzzichini possono attendere. White non voleva Clark... Cioè, volevo dire... Uh, Kent Clarkson per questo lavoro. 
Beh sì, ma ci vorrà la giornalista numero uno del planet per scoprire come il sindacato si sia lasciato sfuggire due cattivi ai laboratori Star. Sarò troppo sospettosa, ma c'è qualcosa che non quadra in quei sostituti della Justice League. Voglio dire, uno si fa chiamare Deathstorm. Ma che nome da eroe è? Dopodiché andremo al ricevimento. Oh, grande! Non voglio perdermi quegli stuzzichini. Sei sicura di quello che hai visto? Senza il benché minimo dubbio, Ivy. Quei tizi hanno fatto sparire tutta la Justice League in un lampo. Però i giornali dicono che... I giornali? Tu non riesci a capire, Pam. Noi saremo anche i cattivi, ma loro sono addirittura peggio. Se solo Joker non fosse rinchiuso ad Arkham, saprebbe trovare un modo per fermare quei brutti cattivacci. Oh, Scott, tu sei tutto quello che mi è rimasto del mio dolce amore. Avanti, fatti forza. Puoi rimanere qui per tutto il tempo che vuoi. E qui, sono più che certo! Ciao, Harley cara! Ah, queste stupide piante! Sempre tra i piedi! Via, vattene! Ti proteggerò io! Vai, via, aspetta! Preparatevi ad affrontare la potenza di Madre Natura. Nessuno può sradicare un'amica di Poison Ivy. Ben fatto, Boomerang. Certo che ci sai proprio fare con la gente, lo sai? Ehi, in effetti mi dicono spesso che ho un certo fascino. Ci servirà ben più del fascino per sopravvivere a Poison Ivy. Ehi, Deadshot, amico! Perché Killer Frost ha dei modi così gelidi? <ride> ah, meno battute più fatti. Proviamo un modo per batterle. Sono stanca delle vostre fastidiose pagliacciate. Cosa c'è ancora? Ah, oh, giusto. Ci penso io. Oh, me la pagherete. Perché non fate un bel respiro? Oh, oh non mi piace quel tono minaccioso. Oh, Cos'è questo odore strano? È gas tossico. Presto, tutti fuori! Non vi arrendete? Siete più testardi di quanto credessi. Ivy, basta. C'è stato un malinteso. Non siamo qui per... Ehi, torna qua! A quanto pare nemmeno tu sei molto affascinante, amico. Uh, ragazzi, la pianta! bravi, ma la prossima volta non andrà così. Niente può fermare la mia botanica genialità.
Ci ci impiegherai un'era glaciale. Avete fatto Che avete fatto? Maniaci distruttori di fiori. Ok, forse ora possiamo. Oh, grandioso! Altro gas tossico. Andiamo! Ah. Ah, oh. Pensavo che perfino delle mele marce come voi l'avrebbero capita a questo punto. Andate via! Aspetta, siamo noi a non aver capito! Sei tu quella che non ci ascolta, Ivy! Non è possibile! Non avete nemmeno i guanti da giardinaggio! amico ha assorbito quell'energia. Già, gliel'ho visto fare. L'ultima volta ha acquisito dei nuovi poteri. Nuovi poteri? Beh, casca proprio a fagiolo. Non è che potresti usarli contro Poison Ivy. un tutt'uno con la natura voi intrusi siete il mio potere Siamo entrati all'improvviso, questa tizia ci viene! Sta zitto! Ivy, è tutto ok? Harley, questi geni ti hanno spiegato perché siamo qui? Ci vogliono i giornalisti! Così riusciremo a smascherare quei nuovi eroi! Ma allora, voi mi credete? Certo, ovviamente! Ora sappiamo che loro non sono altro che il sindacato del crimine! Eravamo mm. giusto te, Clown! Ci avete evitato il lavoro sparo! Eh, simpatici come un dingo rabbioso. Death Storm Ultraman. Abbiamo la testimone. La portiamo da te. Chiudo. Mm, non la passerete, Elisha. Ho le prove che siete stati voi a eliminare la Justice League. Credo ti stia sbagliando. Io ho le tue prove e sono proprio qui. Il mio telefono! E adesso, ciò che voglio sapere. Il motivo per cui li ho mandati a prenderti. 
Hai per caso fatto delle copie? Copie? Ma no, certo che no! Questo è un bene per noi. È davvero un grande peccato per te. Ehi, è permesso, canaglie! <susurra> 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 Tutto bene, Harley? Adesso sì! Come mi avete trovata? Beh, chiamando il numero verde. Uh, grazie per essere venuti a salvarmi, Catwoman, Capitan Boomerang e... Chiunque tu sia. Uh, sei Mr. Menesto Zitto! Sarebbe un bellissimo nome! Vieni, riprenditela. Sta suonando da quando ti hanno preso. Eh? Via, li tratteremo noi. Ti auguro tu abbia un piano. Su questo cellulare ho un video che mostrerà al mondo intero chi sono davvero quei loschi figuri. È un'ottima idea, mister Menesto Zitto. Uh -huh. mm? ah! Quello è il posto perfetto per annunciarlo. È davvero un grande... Raggiungiamo quella mega tv e mostriamo a tutto il mondo chi sono davvero questi crimi idioti! L'uomo che non sbaglia un colpo non lo farà neanche oggi! Eh? Ho bisogno di superpoteri per utilizzare questa cosa! Ma non è affatto giusto! Io sono Batman.
parlarne come tutte le persone per bene? No! Bene, anch'io! Uh, guarda qui! Il lavoro perfetto per Harley Quinn! <laughs> huh? Huh? <laughs> faremo vedere buonasera signore e signoranti sentite il sindacato della giustizia è una gran panzana non sono per niente eroi e io ve lo posso dimostrare gente di metropolis tenetevi pronti a stupirvi arrabbiarvi e indegnarvi abbiamo appena sgraffignato dei bellissimi giocattolini forniti dalla Wayntech io e il capo no. abbiamo davvero pazzi per le rapine ci piace derubare chiunque sia troppo onesto per 
ricordarsi al crimine. Eh? Non è questo il video. Mi dica che cosa pensa di fare, signorina. Tu, tu e tutti quei tuoi amici siete dei brutti copioni impostori. No, signorina Quinn. Noi siamo quelli buoni. Voi siete i cattivi. Voi che mettete questa gente in pericolo seminando caos e disordine. Io scommetto che il vostro intento era di distrarli. Così da poterli derubare meglio. Ehi, hey, non trovo il mio oh, orologio! No, la mia preziosa collana! Oh, il mio telefono! Oh. Come si permette di impagare oh. il nome del sindacato oh. della giustizia? Oh, oh no, accidempoli! Dov'è il mio capo quando serve? Hai sentito, Jimmy? Là sta succedendo qualcosa. Che, che cosa pensi che sia, Lois? Non saprei, però dopo gli ultimi avvistamenti di Harley Quinn, ho paura che non sia niente di positivo. Era Ultraman quello che volava. Là dentro fanno qualcosa di decisamente criminale. Se Ultraman e gli altri viceroi sono qui, scopriremo cosa succede. Come possiamo entrare? Forse questo party non sarà poi tanto noioso. Ma quella è un'area riservata ai VIP, Lois. Non abbiamo i biglietti. Dubito sia importante, Jimmy. Ehi, ci sei riuscito. Oh. Wow, quello show oh. era davvero una bomba. Detenuti, si sono verificati una serie di inconvenienti tecnici. Per ragioni di sicurezza è meglio che restiate nelle vostre celle. Coraggio, Joker, da qui si scende ai piani inferiori. Notizie! Joker è qui per rallegrare le vostre misere vite! <ride> Sbaglio, fa un freddo glaciale. Volete sfidarmi? La mia pistola congelante non te ne rivali. Non ho intenzione di giocare. Non è un problema per il principe pagliaccio del crimine.
Era davvero piccola quella cella. Finalmente posso sgranchirmi le gambe. Cosa? Dovrei essere in grado di utilizzarlo. Va. Dimmi tutto, capo! Sono Batman. Mm. Ho trovato qualcosa. E forse non richiede neanche una licenza di importazione. Yeah. Uh. 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 Uh
Abbiamo urgente bisogno di assistenza! Andy stava facendo bel sogno. E così devo fare gli straordinari, eh?
Che siete qui, potreste darmi una mano nello svolgere i miei esperimenti. È il dottor Hugo Strange! I suoi esperimenti non vanno a finire bene perché gli dà una mano. Ti sono riconoscente, Joker. Questa evasione rappresenta l'opportunità ideale per ottenere molti più volontari per il mio lavoro. Prego, figurati! Volontari proprio come il nostro Robert. Hanno uno di quegli stupidi. Uh, sono proprio di non averlo detto troppo ad alta voce. <ride>
Buon lavoro, lampadina! Ora dobbiamo solo capire come uscire di qui! Rilassati! Verrai che troveremo qualcosa! Ah! Mi piacerebbe tanto dire che me l'aspettavo! Povero Robert! Oh! Oh! No, magari se utilizzo un po' di gomma isolante... Grazie infinite, mia cara! Merci beaucoup! Che c'è? Danno una festa! Giocherino, ah! un passaggio! Pensi di poterci scappare, clown? No! Ah. 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 Direi che lo prendo come un sì. Ah. Ah. No, al diavolo. Abbiamo faccende più urgenti da sistemare. Il laboratori Star, il party della Galaxy Communication e Arkham. Il sindacato della giustizia si fa sempre scappare i cattivi. Questi nuovi eroi non sono all'altezza di quelli della Justice League, eh? Ehi! Hey, e poi perché Flash porta gli stivali? Per correre sono meglio delle scarpe da ginnastica. Forse è perché il sindacato della giustizia viene da Terra 3. Non sono abituati a qui. O oh, per loro, i cattivi della nostra Terra 1 sono troppo astuti? Qualcosa puzza nel sindacato della giustizia. E non è soltanto il re del mare. Oh, uh... <ride> Andiamo, Jimmy. Torniamo al lavoro. Il posto migliore al momento è la redazione del Planet. E a parte qualche imprevisto, la Galaxy Communication Tower è finalmente aperta. Le notizie che riferivano un'evasione da Arkham erano gonfiate. E il nostro amato sindacato della giustizia è alle calcagna di quei pochi cattivi che forse sono latitanti. Ah. Se incontriamo Grodd nel suo palazzo, perché non siamo atterrati più vicino, Luthor? Non volevo spaventare la fauna locale. Hai mai visto che cosa può fare una scimmia allarmata? Non parlo, non vedo, non sento. Sono saggio io. Forse è meglio se te ne stai zitto. No. <ride> Capitan Cold è sempre pronto quando si tratta di rompere il ghiaccio. Mm, me ne occuperò io se nessuno di voi ha obiezioni. Mm. 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 T? Sì. T? No.
Temo proprio di non potermene occupare in questo momento. E chi va un bel indovinello? La situazione sta per scaldarsi! Buone notizie! Joker è qui per rallegrare le vostre misere vite! <ride> Sistemi operativi. Forza, si comincia.
giorno più splendente, nella notte più oscura. Per tutti voi la fine è sicura. Ehi, calmatevi, ragazzi. Grod ci ha invitati, ve lo ricordate? Sarà come una passeggiata di salute. Scimmie di Gorilla City, portateci dal vostro capo. Salute a te, oh grande. Solo, Bar. E questo chi sarebbe? Dov'è Grod? Grod è stato bandito da tempo. Gorilla City ora è sotto il mio potere. Grode è stato molto chiaro. Lo dovevamo incontrare qui. Proprio così, signor Luthor. Grazie per aver accettato il mio invito. Solo Bar! Adesso ti sconfiggerò e riconquisterò la città! Accomodati, provaci pure. <susurra> Bravo, Grod. Mi hai stanato usando delle voci. Ehi! Vediamo come ve la cavate ora! Questa città non ti appartiene più, Grod! Arrenditi ora, prima che perda la pazienza! Questo vi fermerà per sempre! Oh, ve lo giuro, la pagherete cara! 
Guardie, arrestate gli intrusi! Io incapace di usarlo. Ecco cos'altro dovrò cancellare dalla faccia della terra appena posso. Sono inutili! Sono un leader migliore di quanto tu sia mai stato per noi, Grad. Ammettilo, il tuo tempo è finito! Vediamo come ve la cavate ora! Questa città non ti appartiene più, Grod. Arrenditi ora, prima che perda la pazienza. Questo vi fermerà per sempre. migliore di quanto tu sia mai stato per noi, Grod. Ammettilo, il tuo tempo è finito! Vediamo come ve la cavate ora! Cara. Le mie guardie si prenderanno cura di voi. Fermateli! Certo, arrivare a tanto. Questo 
mi fermerò per sempre! Non mi lasciate altra scelta! Questa città non ti appartiene più, Grodd. Arrenditi ora, prima che perda la pazienza. Volevo certo arrivare a Tony. Lasciate altra scelta. Vediamo come ve la cavate ora. Non volevo certo arrivare a tanto. migliore di quanto tu sia mai stato per noi, Grod. Non mi lasciate altra scelta. Gorilla City. Ora inchinatevi di fronte a Grodd. <ride> Gorilla City adesso appartiene a me. Grazie per l'aiuto, signor Luthor. Ad essere sinceri, non avevamo molta scelta. Se avessi parlato del piano, solo Varlo avrebbe letto nei tuoi pensieri per poi estrarlo dalla mente. Oh. Beh, ad ogni modo, se per caso dovessi aver bisogno. Giusto a questo proposito, io... Registro. Un altro testimone riferiva di Atomo alle prese con cattivi nel Kansas e nessun sindacato che lo aiutava. Faremo visita al signor Power Ring e ai suoi super amici per vedere quanto sono impegnati. So da Clarkson che Power Ring è suo. Sì, però non so cosa stava facendo. È ora di scoprire. Pronto, operatore? Sì, vorrei chiamare Oa, per favore. I guardiani dell'universo. <ride> Ma una chiamata a un pianeta così lontano avrà un costo, come dire, galattico? Tranquillo, Jimmy. È a carico lui. Se fanno domande, è già così quando siamo arrivati, ok? <ride> Lasciatemi! Il grande sinestro non tollererà affatto un simile trattamento. Ecco. Ti siamo grati per il tuo sostegno. Tuttavia, sembra che ci sia qualcosa in te. Lanterna verde che viene da Terra 3. Oh, qualcosa di strano. Non sei quello che tu appari. Cosa? Ho oh, l'anello, la tuta verde, lo stile eroico. Appartengo alla serie A. Beh, ecco, ero un po' distratto, assente. Bene, adesso posso andare? Eh? Aspetta un attimo. Stai qui. Fin tanto che noi, i guardiani dell'universo, discutiamo del destino di Sinestro. Uh, so già che ci metteranno una vita intera. Oh. Oh. Almeno siamo ancora tutti interi. È stato davvero terrificante. E se non lo sai tu? Va bene, piantatela. Escogitiamo un modo per scendere.
così non posso usarlo, eh? Di certo l'unica spiegazione è che sono troppo qualificato. Facile, è come mangiare un gelato. Ho voglia di modellare qualcosa. Killer Frost, sono qui per mettere i brividi a tutti i miei nemici. hanno a che fare Thank <laughs> you. 
Non mi aspettavo di trovarmi di fronte a questo. Non so cosa fare. In cambio della tua libertà, Lex Luthor chiede il tuo aiuto sulla Terra. Sono in debito con Lex. Così sia! È arrivato il momento che la Terra mi tema! Dove andresti, di bello, Sinestro? Uh. Il nostro nuovo amico mostrerà a tutti come ti ha battuto la prima eh? volta. Oh. Non è vero? Eh? Io? Eh, beh, l'altra volta... Eh, va bene, vedrò che posso fare. La tua volontà è debole. Questa volta non vincerai tu. Non ci riesco. Pensateci voi, allora. Su, ora! Sinestro, non avrò mai paura di fare ciò che devo. Non mi servirà il Sinestro Corps per occuparmene. Dov'è il segno? Oh, my God. 
Voi, misere creature, non comprendete il potere della paura. Torniamo a casa. Luthor ci attende. Oltre... Aspetta, aspetta, aspetta! Ok, pronto. Non sta parlando di quest'ondata di crimini. Molto strano per un giornalista con le sue credenziali. Ken Clarkson? E dove lavorava prima del Planet? Beh, secondo il suo curriculum, ha girato il mondo alla ricerca delle storie più avvincenti. Eppure, quando eroi provenienti da un'altra dimensione non si sono dimostrati all'altezza della Justice League, lui eh? si è perso tutti i dettagli. Beh, sai, certa gente gonfia il proprio curriculum. Clarkson non è decisamente quello che sembra, ma non è questo che conta ora. Dedichiamoci a questa ondata di crimini. Se non ci pensa Clarkson, lo faremo noi. Il museo è in chiusura. Basta cultura per oggi. Su, andate. Ancora non riesco a capire perché dobbiamo nasconderci. Se scattano gli allarmi, chiuderanno tutte le porte. E poi arrivano quelli del sindacato del crimine. Ah, io, Sinestro, non temo proprio nulla. Ad eccezione, forse, dei lunghi silenzi. Mm, beh, non voglio dare a quei falsi eroi ulteriore notorietà a mie spese. La via è tutta libera. Andiamo! Ecco dove dobbiamo andare! Tutta la roba del Kanda che è là dentro! Non voglio sapere in quale parte di te eravamo! Allora, chi ha voglia di farsi quattro risate? Ha 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 ha!
Però nessuno si aspetti che me ne occupi io.
Beh, perché non funziona? Già! Pensavo saremmo stati tutti sommersi da conigli e carte da gioco! Voglio la magia! Ma certo! Le parole magiche! Aspetta, eccole qua! Sherzam! Io, Black Adam, sono libero! Sono sicuro di poter fuggire da qui! Ma riuscirai a sfuggire a me? Shazam! Shazam! Ha! Lasciate faccio io! Abra cazzebra! Huh? Yes. Vengo per aiutarvi! Sono da sempre un tuo fan! Sei giusto in tempo per vedermi in azione! Oh. E lui cosa ci fa? Um, sei con loro? Questi cani? Giammai! Io, Masas, vengo da Terra 3 per eliminare tutto il male. Non ti riferisci a lei? Questa donna è diventata uno dei nostri più grandi eroi. E lo so bene, perché lo sono anch'io. Ah, sì, è così. Sono un'eroina adesso, quindi eh, occupatevene voi, così dopo scambiamo due parole. Ottima idea. Oh, con piacere. Allora, ciao! Wow, allearmi con la versione di me stesso di Terra 3 è davvero... Mm, interessante, sì. Ti spiegherò tutto dopo. Per ora abbiamo ben altre questioni a cui pensare. <ride> non è odioso quando la gente si trova subito d'accordo. Non importa. La loro misera alleanza porterà solo a una vittoria più gloriosa per segnare il mio ritorno. <ride> Oh, questi tizi fanno sul serio. Diamo loro una lezione. Molto bene. Vi mostrerò i poteri che mi hanno reso il supereroe più grande di tutti i tempi. Più grande di tutti i tempi? Presto, dobbiamo unire le forze. Non posso perdere. Proviamo ancora, insieme. idea di come diamine abbiate fatto e eh, va bene a quanto pare tocca a me vi farò fuori e stavolta dico sul serio Oh. 
pensate sia finita qui? Beh, ho una brutta notizia. Non lo è. Un avvertimento. Non ci sarà un lieto fine per voi. E tanti saluti alla roccia dell'eternità. Kerzunga! Ora sono veramente soddisfatto. Ehi, hey, come ti butta o di lì? Vedi, stiamo mettendo insieme un gruppo di super cattivi per sconfiggere un altro gruppo di super cattivi. Sei interessato? Questa cosa non mi tange, clown pazzoide. Va bene, ascoltami. Se non ci aiuti, ti riportiamo dove ti abbiamo trovato. Uh, molto bene, sono con voi. Ma possiamo passare da un fast food? Non mangio qualche cosa da un'eternità. Davvero? Ma dai! Affascinante! La ringrazio! Oh, incredibile! Hai registrato tutto? Uh... Intervista interessante! Il testimone ha visto un membro del sindacato fallire sventando un crimine. Perché mai Superwoman avrebbe permesso a Harley Quinn e al Joker di restare a piede libero? Non è certo il modo di fare di un supereroe. No. Nel modo più assoluto, no! Sta succedendo qualcosa di grosso qui e dobbiamo scoprire di che si tratta. Vi ah, ho beccate finalmente È arrivato il momento di fare quello che avremmo dovuto fare fin dall'inizio Vai ad acchiapparlo Ehi, vai E lasciami Che bastone Mi sta tanto che è arrivato il sushi Che succede qui? Ah, ah, pescata, per ora No! Hai no! cara! C'è un mostro gigantesco che si aggira in mare! Ci serve il tuo aiuto. Vuoi ospitarci nel palazzo del fato finché non avremo scoperto cosa vuole? Oh sì, ti prego! Aiutaci! Cosa? Uh. No! Il mostro marino si è appena preso il palazzo del fato e la mia amica. E adesso voi mi darete una mano a recuperarli. Non è vero? Oh. stanno portando Harley! Che nome per un calamaro Ah, abbiamo altri ospiti Sono tutti i tuoi, Harley ah!
Viventi marini.
volete ancora nascondere qui dentro? Molto spiritosa. Uh -oh. Hai recuperato la tua amica, quindi non ce ne andiamo. Uh -oh. <ride> Ok, controlliamo se le voci sono vere. Sta arrivando. Grazie per questa intervista. Allora, è la verità? Nella palude si sono verificati degli strani eventi? Ed è vero che tutta l'acqua è misteriosamente andata in ebollizione? È incredibile! E invece quell'avvistamento di un uomo squalo? E che un polipo gigante infesti le acque, trascini barche ed edifici negli abissi? Grazie per averci confermato tutto. Hai sentito, Castoria? Era proprio un chiacchierone, eh? <ride> Beh, è quel che serviva. Andiamo. Mostri un documento, prego. Eh? Il tipo pare più alto. Dobbiamo raggiungere in fretta la sala comandi. Non intendo fermarmi fino a quando il mondo non scoprirà la verità. Ah, ci penserò io più in fretta di qualunque lanterna verde. facce, due volte cattivo, amo il doppio gioco.
Hmm. Ah, finalmente! Qualcosa su cui mettere le mie zampette! Un mondo migliore. Posso usarlo? Beh, tanto non ne avevo alcuna voglia. Thank <laughs> you. 
È come se aspettassero noi. Beh, avete imparato. Ultraman. Come da accordi? Sono tutti vostri ora. È stato il vostro amico Lex a dirci che stavate arrivando qui. Non poteva proprio lasciarvi portare a termine l'attacco. Gran bel lavoro, Lex. I miei tecnici vi aiuteranno a trovare quello che cercate. In cambio della mia parte di mondo, una volta conquistato. Io starei in guardia, Ultrasem. Non credo ci si possa fidare di lui. Ma io volevo lottare lo stesso. Addosso! Facile come nuotare in acque placide. Volete mettermi alla prova? <ride> Mi fate così pena. Via da grandi o oh grandi molto cattivo. Ah, li ho colpiti. Non mi batterete mai.
Non riesco a crederci. Non, non può essere. Vampo d'odio! Un attimo! E adesso vorrei scambiare due paroline con Lex. Certamente, adesso ha un senso. Luthor, no, non lo toccare! Oh, non sai quello che stai facendo! Oh, ma io lo so e come. Usando la vostra tecnologia, mi sbarazzerò di chiunque tenti di opporsi al mio dominio su questo pianeta. Eroe o cattivo che sia. Ha ingannato tutti quanti? Mi libererò di tutti voi. Come voi vi siete liberati della Justice League? No! Che stai facendo? Non è possibile che siano tutte delle coincidenze. La Justice League l'avrebbe notato. Dovrebbero essere qui ora, ma loro non ci sono. Siamo nei guai fino al collo. Significa o che la Justice League non c'è più, o che ciò che il sindacato ha detto della Justice League e della loro missione non è vero. Il sindacato stava mentendo, ma non sono degli eroi. Teniamo bene d'occhio Clarkson. Probabilmente è vero il contrario di quello che riporta. Quindi gli alligatori non sono pessimi animali da compagnia? Ok, quello era corretto. Coraggio! Andiamo, capo! È un posto troppo strano, perfino per me! Io lo adoro! Questo caos è così... inebriante! Mi sento come a casa! Uh, se lo dici tu! Uh. A chi va un bel indovinello? Sbaglio, fa un freddo glaciale qui. Lasciate fare Harley! Un attimo, fate sul serio! Vi siete bevuti! Ci sono nemici! Non preferireste parlarne come tutte le persone per bene? No! Bene, anch'io!
dobbiamo solo ricaricare quest'affare e rimetterlo in moto. Hai dei poteri elettrici, non è vero, Recruta? di non graffiarmelo uh. 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 riferite mio signore hanno portato apocalypse sulla terra a causa di un sovraccarico del mondo non annoiarlo come sempre de sand una cosa più urgente, mio signore. I nostri prigionieri sono scappati. E a quanto pare stanno proprio venendo qui. Risparmiaci la tua codardia, nonnina bontà. Nessuno di loro potrà mai battere Kalibak. Codardia! Mm. Non permettermi mm. di parlare così mm. anziano! Ora basta. Darkseid non si turba con queste banali notizie. Non ora che l'equazione dell'antivita è quasi mia. Antivita? Uh, non mi piace come suona, capo. Il sindacato del crimine dice di aver quasi localizzato il manufatto. Ma bene, tutto il resto non è più importante. Eh? Che succede a questa affare? C'è qualcuno? Sono loro. Ah! Penso che voi e io potremmo essere un bel team. Mm. Ah! Justice League quando serve? <ride> Fuggire è stato piuttosto facile. Ah. Joker? Cosa ci fai? Eh. No. Arrenditi senza fare storie, Darkseid. Ah. Vi auguro buon viaggio. Superman! Il vostro tentativo di fuga è stato inutile. Fermiamo tizi più grossi di voi. E lo faremo ancora. Come risponderebbero su Terra 1? Voi e quale esercito? Cosa? Non penserete che questo coso che viaggia per la galassia passi inosservato? Fermateli, ora! A noi le legioni di Darwin. Voi radunatevi alla torre di guardia. Anche il clown. Guasto del sistema. Riavvio non riuscito. Contattare assistenza. Non lo so usare! Mi sento come un pesce fuor d'acqua. Chiede a tutti gli eroi di usare i moduli del personale. Alla, alla, assi, assi, doppia, giù, assi, una riuscita, guasto, unità base centrale, sostituire display olografico, on base. Contattare assistenza. Il primo del 
computer danneggiato. Base, base. Ologrammi disabilitati. Addio monitor connesso. Errore. Energia insufficiente. Carica energia necessaria. Riavvio in corso. Errore, errore. Sovraccarico. Oh. Chiede a tutti gli eroi di usare i moduli del personale. Alla. Alla. Controllo sistema. Energia normale. Server riavviato. Caricamento diagnostica sistema. Scansioni sistema pronte alla via. Dai, andiamo, Perry. Quel video era solamente puffa e lei lo sa bene. Sei sicura di poter parlare così al signor White, Lois? Quelli della Justice League sono i buoni. Chi le ha trovato un regalo per il compleanno di sua moglie che si era scordato? Superman! E tutte le volte che Cyborg l'ha aiutata a resettare la password dell'email? Va bene, ci sto! Ah, oh, dai, perché? Se la Justice League torna a salvarci e lo farà, mi spetta il pezzo e a Jimmy le riprese video. Se invece ci sbagliamo, ci licenzieremo. Perché devi tirare dentro anche me? Buona fortuna laggiù. Ricevuto. Sono il copilota. Ridammelo subito. E siediti laggiù. Non ah. toccare niente. Oh, e eh, questi che fanno? Oh. Benvenuti a Temischira. La mia gente fa sul serio, quindi Harley, cerca di comportarti bene. Sì, signora! No, fermatevi. Ho portato dei forestieri, ma... Siete sotto controllo mentale. Chi è stato, eh? Ma noi, bambina! Nonnina bontà. Visto che c'ero, ho pensato perché non reclutare qualcun'altra per le furie femminili. E di fatti, credo che anche tu saresti di grandissimo aiuto. Firman, portala subito al tempio! Ma certamente! Furie attaccate! Scusami! Io è tenuta di così proprio non riesco a Ne prenderò nota. Dobbiamo liberare le Amazzoni dal controllo mentale. Oh, sì! Questa sarà una base operativa meravigliosa per le mie furie femminili! Non credo proprio. Esatto. Diamo una lezione di buone maniere alla nonnina. Sono d'accordo. Non volate troppo in alto, però, ok? Non ho mica dei superpoteri come voi.
Forse questa catapulta può aiutarci a superare le loro difese. Ehi, a casa ho un trabiccolo del genere. Ah sì? E per che cosa lo usi? Ma è per liberarmi del ciarpame. Perché trovo la cosa inquietante? Lasciate fare Harley! Wow, decisamente poco elegante. Sì, ma quel che conta è il risultato. Guarda, forse possiamo entrare da lì? Forse ogni tanto vale la pena adottare un approccio non convenzionale. Bene, e ora gliela faremo pagare. Restate in guardia. Ci aspetta uno scontro impegnativo. Avete deciso di unirvi alla nostra festa. Prego, benvenuti. Vi auguriamo un buon soggiorno. Anzi, speriamo che non ve ne andrete più. <ride> Questa è casa mia. Sarete voi a fare le valigie. Me la pagherete, dannate perro. Che cosa pensate di fare, stolti? Adesso basta! 
Vi siete divertiti, ma ora è finita! Non penso proprio, nonnina. L'era delle Amazzoni è finita! Mi ha in pugno! Oh! Oh! Ora ve ne pentirete amaramente! Arrendetevi! Per voi è finita! Pagherete cara la vostra insolenza! Oh, non è ancora finita! Amata Isola Paradiso, ora appartiene a me! Oh! Siete più forti di quanto credessi, ma non basterà! Questo vi distruggerà! Niente può fermarci! Farete meglio ad arrendervi! È ora di castigarvi come si deve! Grazie tante. Nonnina Bontà ci ha accolta di sorpresa. Nonnina Bontà è solo una pedina di una forza più oscura. Se Darkseid dovesse vincere, l'universo sarà in pericolo. Quando succederà, voi chiamateci. Chiamiamo sul cellulare? Abbiamo di meglio. Questo prende sempre. Oh. Hai portato qui con te un uomo? Eh... Ho sentito che non ci si può più fidare di te Rachel Ghul, Deathstroke Aiutaci a liberarci di quello Aiutare la Justice League La vostra Lega forse è spacciata Invece la nostra è sopravvissuta a molti secoli Niente cambierà questo fatto uh. <ride> Vediamo cosa sapete fare. Stateci dietro. Uh, uh, un inseguimento! Io adoro gli inseguimenti. Uh, uh, vorreste che io mi unissi a voi. Siete ancora più ridicoli di quanto pensassi. Seguiamolo. Se riusciamo a convincere Deathstroke del pericolo che Darkseid rappresenta per il mondo, potrebbe convincere Rajal Ghul ad aiutarci. Non so, Batman. Ma sei sul serio che quel pazzo di Deathstroke... Sì, è il tipo che si ferma ad ascoltare la voce della ragione. Non ci metterò molto.
Siete ancora qui? Vi divertite così tanto a perdere tempo? Credo che Deathstroke abbia in mente qualcosa. State allerta. Certo. Sono anche abbastanza sicuro che questo posto sia pieno di trappole. Non basta correre molto veloce per risolvere questo intoppo. Che strano. Che cosa vi avevo detto? Mm, non originali come quelle del mio covo, ma comunque di fattura interessante. Ce l'avete fatta, eh? Eccolo là. Lasciate fare a me. No, Flash. Forse Deathstroke spera di farci agire in modo irrazionale. Non è mai come sembra con questi tizi, dico bene. Già. E mi ci è voluto tanto tempo per capirlo. Troviamo un modo per riparare il ponte. Ok, credo che possiamo attraversarlo, ma muoviamoci con cautela. Il Bat Missile. Non ricordavo di averlo parcheggiato qui. No, sotto sopra almeno. Deathstroke ci sta aspettando. Vediamo se possiamo utilizzare il Bat Missile per raggiungerlo. Devo testare la vostra risolutezza. Molti avrebbero gettato la spugna. Ma io non sono come molti. Io sono... Ah, siamo dei vostri. Ah, ecco 
come si fa a uscire in grande stile. Lui lo fa sempre. Alla lunga perde fascino. Abbiamo scoperto dove è atterrato Superman. Ci stiamo dirigendo là. Allacciate le cinture, signori. Ci stiamo preparando per l'atterraggio. L'isola dei dinosauri. Mm? Chi te lo dice? Ero sicuro che sareste venuti a cercare il vostro uomo d'acciaio. Io, Kalibak, generale di Darkseid, ho bisogno di lui. Mi spiace, temo di non potervelo restituire. Ah, temi di no? Cosa ne hai fatto di Superman? <coughs> Riscriverò l'intera storia. Vediamo se voi, idioti, siete in grado di sconfiggere il possente Kalibak. Ah... Ve l'ho detto quanto sono contento di essere di nuovo sulla Terra? Già, nemmeno io mi aspettavo questa accoglienza. Credete ancora di poter vincere il Toro Shoki? Solo fortuna, nient'altro. State solo rendendo la vostra sconfitta molto più dolorosa. vi annienterà! Li ha sputati! Che schifo! Sì, ma la buona notizia è che possiamo utilizzarli! Oh, se lo dici tu... Voi, miseri mortali, non avete idea di quale fato vi attenda. Ci siamo, e ora suoniamogliele. La nostra battaglia è appena iniziata! Wow! Oggi qualcuno vuole fare i capricci! Ora subirete la mia ira! Da una parte state solo rendendo la vostra sconfitta molto più dolorosa. No, no, al diavolo quest'inutile cavalleria!
Ehi, hey, il nostro amico sta facendo qualcosa. Sembra che abbia assorbito direttamente l'energia. E io che pensavo di averle viste tutte oggi con quei dinosauri robot. No, non potete farlo. Il grande Kalibak non sarà mai... Oh! Grazie, Lanterna Verde, Aquaman e... Non credo di conoscerti. Dimmi, come ti chiami? Non c'è tempo di parlare, hai ragione. Quel Dark Side fa proprio sul serio. Ancora un po' di luce solare e recupererò tutte le forze. Non puoi assorbire i raggi più in fretta, Superman. I tuoi poteri serviranno prima del previsto. E quello che cos'è? Dark Side. Jimmy, cerca di scattare più foto di lui. Finalmente ho una bella storia per un servizio. Abitanti della Terra, adesso il vostro mondo è mio. Ogni resistenza è inutile. La sconfitta è inevitabile. Boo! Boo! Chi osa oppormi resistenza? Lo faremo noi! <ride> Vorrà dire che mi divertirò un mondo. Ehi! Hey, credo che questi non li spedirà in orbita. Sembra che Darkseid stia preparando un mega pugno. Oh, no, non in faccia! Ma questo è impossibile! Mi hanno sconfitto! È successo davvero? A quanto pare. Ha fatto diventare quegli impostori ancora più amati. E potranno cercare l'equazione dell'antivita senza che nessuno creda a noi. Joker, ci servi tu e i tuoi amici. Eh? E perché, Batman? Crederanno eroi quelli del sindacato del crimine. Quindi, se proprio vogliono fare i buoni, a noi non resta altro che fare i cattivi. Che ne dici? Va bene, ci penso io. Sempre che riesca a farli smettere di litigare almeno per 5 minuti. Propongo di fondare il nostro sindacato Se del crimine. Se fingessimo di essere eroi... Non dire sciocchezze. Dovremmo Ce ne sono già decisamente Alex. troppi. C'è del lavoro da fare. Stento a crederci, ma sembra che stiamo collaborando con la Justice League. Anti-Flash, Grandi, vi dispiace dirigervi alla Sala della Giustizia e raggiungere Joker e Harley? <susurra> Ton, pensi di poter prendere in mano la situazione? Ci penso io, non devi preoccuparti. Andiamo, mammalucco. Il mio studio sugli oggetti di valore trovati in luoghi poco plausibili sta andando a gonfie vele. Miseriaccia! Ho perso tutti i tempi. Pausa dalla pioggia. Stolti, non capite che lavoro per il bene di tutta l'umanità.
Uh -huh. Davvero? Sì, grazie. Clark Kent, dove ti ammini sei stato? Su un altro pianeta? È solo... è un modo di dire, Clark. Uh -huh. È tutto qui. Uh -huh. Sei malato. Mi chiedi perché sembro preoccupata. Non ti sei fatto vedere al lavoro e ci sono eroi sospetti in giro. E quel pianeta alieno nel cielo con un cattivo che vuole conquistare la Terra. Ecco perché. Dove devo incontrare Superman? Ma perché? Ah, ok. Clark è qui da cinque minuti e ha già uno scoop pronto. Andiamo. Era Clark? Dove si era cacciato? Ha parlato di un'isola con dei dinosauri. Penso che abbia un po' di febbre. O ha visto troppi film. Su, andiamo. Dovevamo sistemarci qui fin dall'inizio Hai ragione, sai? Siamo vicini ormai eh? Commissario Gordon, è sempre un piacere Ci sono novità? È per la Justice League sono qui e, come hai dichiarato in tv, ora sono dei criminali. Psst! Digli che non è un buon momento. Le manderò subito la mia squadra. Eh? <ride> Fermati, al ladro! Qualcuno mi aiuti! Ma che sta facendo? Ok, Flash, vediamo di finirla. Di corsa? Devo trovare quell'equazione dell'antivita del capo. Silenzio, Johnny! Allora, vieni senza fare storie? No. No, non penso proprio. Sono un ladro di gelati davvero cattivone. Ah, fermerò io quel criminale. Posso unirmi a voi? Sareste dovuti tornare. C'è posto per un solo velocista in città e si dà il caso che sia io. Esatto, ben detto, Johnny! <ride> Reggiti forte, signorina! Credo che si ballerà un po'. Questo Johnny Quick non fa solo lo spaccone. Sembra davvero veloce quanto lo siamo noi. Questo è tutto da vedere. Ah! Uh! <ride> non sapevo che gli eroi terrestri fossero così lenti Falli secchi, Atomica! Con piacere, Johnny! <ride> oh, scusa tanto, ti sto distraendo, eh? <ride> Atomica! La pagherete cara, pronti super imbranati lumaconi! Non ci lascerai indietro Oh, volete che rallenti un po'? <ride> Scordatevelo! Troppo facile! E questa la chiamate gara! Non puoi correre per sempre! Non mi prenderete mai! Ragioniamoci un po' su E se ti restituissi il tuo posto di lavoro? Troppo tardi ormai Dimmi che cosa hai in mente Ma tu sei un buono Non farai del male, vero? Forse sì Forse no Meglio dirglielo, Johnny Non l'avevo mai visto così Non dirglielo, Johnny! Parla Siamo solo furfanti al servizio di Darkseid Voleva che trovassimo qualcosa Qualcosa? Cosa? Una scatola madre Una che cosa? Ha detto che se la troviamo avremo il nostro pianeta Tu parli sempre troppo Ma Darkseid non voleva l'equazione dell'antivita È dentro la scatola madre Oh, stai zitto! Hai registrato? No. Ogni parola Oh no Scusate ragazzi, ma Flash ha giocato sporco! Ero nel panico! E con queste prove il sindacato del crimine è stato... Boo! Ma che... Il sindacato del crimine fa proprio schifo! Boo! Pazienza, è stato bello qui con il Non dovremmo andare via qui! Ah? Ah. Ah. 
E se trovassimo un compromesso? Ora basta. Nessuno mi esclude da uno scontro. Già, neanch'io sprecherò questa opportunità di vendetta. Beh, è inutile stare qui e continuare a lamentarsi. Deve esserci un modo per tornare lassù. Cosa? Credevate che non ci sarà riuscito? Oh, adoro infrangere le aspettative della gente. Un altro di quegli aggetti. Ci penso io. Niente panico. Ecco, niente male, oserei dire. Sembra che il crociato incappucciato abbia bisogno di noi contro quel gufaccio. Salomon Grandi sa cosa fare. Oh, davvero, Grandi? Sono proprio curioso di vederlo. Yeah. <laughs> 
Certo che ci penserò io. Gli addestramenti extra dovranno più servire a qualcosa. Superman, tu bene? Ah, ho avuto giorni migliori. Ah, quando avrò finito con te non dovrai preoccuparti di avere altre giornatacce, uomo d'acciaio. O giornate in generale, se è per questo. Ultraman, non vincerai mai, canaglia! Questo lo dici tu. Tra poco il tuo destino sarà segnato, Super. Che bello essere di nuovo cattivo! Vi battete bene, ma non basterà per vincere! Presto rimpiangerete di averlo fatto! Preparatevi a soccombere al sindacato del crimine! Il sindacato del crimine si prenderà questo mondo con la forza! Ora basta! La mia pazienza è al limite! Guardate! Lassù in cielo! Ah! Mi ho distratto! Ah, non capisco davvero come sia possibile! La piattaforma nei laboratori Star. Mm -hmm. Ci serve più potenza! Spediscili a casa loro! No, non farlo! Non riesci a capire! Sono quattro canali di televendite! No! Questo wifi è terribile! È finita? Oh, grazie al cielo! Forse è quello che cercava il sindacato del crimine. La scatola madre che diceva Johnny. E io che credevo cercassero l'addizione delle venti dita. Equazione dell'antivita. Scat! Che cosa hai fatto alla mia Scat? Se è una scatola madre, allora la recluta ha assorbito tutta l'energia. Quindi, che cosa significa? Significa che abbiamo noi il potere. fine del sindacato del crimine. Grazie al ritorno della Justice League e all'aiuto di amici molto speciali. Sono Clark Kent. È bello essere tornato. Lois? Oh, patetico. Grazie, Clark. Oh. Allora, Batman, Darkseid è sistemato? Per adesso tutto sotto controllo. Il sindacato del crimine la cercava. Non sappiamo <ride> che cosa sia. Faremo condurre le analisi alla Wayne Tech. Poveri sciocchi. Hanno rivelato la posizione di quello che cerco. L'ultimo pezzo dell'equazione dell'antivita e presto sarà mio. Steppenwolf!
permesso di guidarla, ma è fantastico riaverti. Ne sei proprio sicuro? Vedi se trovi qualcosa alla Lex Corp e rispedisci quella ah! cosa da dove viene. Oh. Andiamo, Robin. Dobbiamo riportarla nel luogo da cui è stata rubata e poi condurre ulteriori test. Intendi la Wayne Tower, vero? Credi che una scatoletta del genere possa davvero essere importante al punto da causare tutto questo? In realtà ci spero. Oh. Lo sapevo! Avevamo ragione, Jimmy. Ci avevamo visto giusto. Il sindacato della sporcizia adesso non c'è più. È andato tutto come doveva andare e la giustizia ha trionfato! Evviva! Adesso che la Justice League è tornata, Darkseid e il suo pianeta se ne torneranno da dove sono venuti. Sappiamo cosa sta cercando, è solo una questione di tempo. Ma lui non è molto più potente del sindacato del crimine? Batman non è per niente spaventato all'idea di affrontarlo e non ha nemmeno alcun superpotere. Mm. Dirgli che l'ho detto. di Darkseid alle calcagna non sarà affatto facile. Ehi, hey, chi ha invitato questa mezza calcagna? Oh, cos'è stato? <ride> L'ascensore è bloccato, che tempismo perfetto. Dobbiamo uscire da qui, forse il nostro nuovo amico può aiutarci con i suoi poteri.
nessuno eguaglia le abilità di combattimento di Deathstroke, il Terminator. Nessun problema, la gente è esperta. Ehi, hey, che succede? Uh, non ci starete abbandonando, vero? No, dobbiamo occuparci di ospiti inaspettati. Ok, cerchiamo di non dividerci ancora. Non possiamo rischiare di perdere il nostro super amico. In realtà, sembra che il nostro amico non abbia battuto ciglio un attimo fa. Oh, fantastico. Altri guai in vista. Pensi che ce la faremo? Certo, io di sicuro. Andiamo. Sì, detto fatto. Quanto deve essere critica la situazione per far sembrare me quello responsabile? Come? Sembra messo qui apposta per prendermi in giro. Questo possiamo usarlo per spegnere gli incendi. Andiamo gente, via da qui! Non è sicuro! Presto, mettiti a riparo! Io non mi tratterrei qui se fossi in te. Bel lavoro, ragazzi. Punti extra per tutti.
È bello riaverti con noi. Se la recluta finisse nelle mani di Darkseid, sarebbe un bel guaio. Un guaio sarebbe anche poco. Dovremmo fare qualcosa al riguardo. Tieni il passo tu. Non lasceremo che ci sfugga. Non ne avevo la minima intenzione. Riderei dei vostri sforzi se solo non fossero così patetici. Ecco, ci andrò piano con voi. Creature miserabili, non mi prenderete mai! Ora vedrete il mio vero potere! Chi mai lo lascerebbe qui? E perché? Oh, credete che questo inutile tentativo servirà a qualcosa quando Darkseid porrò fine alla vostra sofferenza? Vediamo come ve la cavate con i miei animaletti. Questa situazione non mi piace. Catwoman, sta attenta. Spero vi piacciono gli animali. Oh oh, non penso li abbia trovati in un negozio di animali. Forse però potranno tornarci utili in qualche modo, Batman. Stavo pensando la stessa cosa. Proviamo ad aizzarli contro il loro padrone. Non crediate che essere sopravvissuti finora significa che avete qualche speranza di vincere! Oh, oh, oh. Oh, Cosa è successo? Razza di... Perché godermi solo io questo scontro? Servi, prendeteli! Sapete contro chi vi siete messi? E ora mi sbarazzerò di voi! Mi aspettavo di trovarmi di fronte a questo. Non so cosa fare. Io combatto per conto dell'onnipotente Darkseid. Voi invece rappresentate l'insignificante ra... E ora mi... Oh, oh, oh. Oh, cosa, cosa è successo? Razza di... Forse riuscirò ad assemblare qualcosa di utile utilizzando questi pezzi di scorta. E ora mi sbarazzerò per essere sfidato da gentaglia come voi è un vero insulto. No. Ah, così, questo non dovevate farlo. Deal with
l'equazione dell'antivita. Tu sei l'equazione dell'antivita. vuole che abbia un treno da prendere. Cosa? Per questo Darkseid ha rapito la recluta? La recluta ha il tassello dell'equazione dell'antivita. Se lui mette le mani sull'equazione, questa volta sarà la fine per l'intero universo. Niente male, Luthor. Io non avrei saputo fare di meglio. Beh, qualcuno doveva prendere le redini quando eri via. Uh, ero vicino al punto di liberare questo mondo da tutti i criminali. Ehm, è così. A tal proposito. Ma in effetti chi potrebbe dire che trovandosi al mio posto non avrebbe fatto lo stesso? No, non tu. Loro. Sì, immagino di sì. Già, non ha tutti i torti. Se Darkseid torna su Apocalypse, potrò usare il generatore di boom dotti alla Lex Corp per raggiungerlo. Così eviteremmo molte delle guardie. Ci puoi riuscire? Sono Lex Luthor. Certo che ci posso riuscire. Agiamo in fretta e recuperiamo la recluta. Rispedire indietro Apocalypse non servirà se Darkseid completa l'equazione dell'antivita. Giusto. Spero di poterli raggiungere in tempo. Lois Lane sono in diretta dalle strade di Metropolis. I cattivi della Terra stanno offrendo aiuto e i loro poteri agli eroi. Speriamo che la loro perfidia, nonché voglia di creare scompiglio, non ostacolino la Justice League nel fermare Darkseid. Se per caso Darkseid dovesse riuscire a estrarlo ed entrarne in possesso, sarebbe la fine per la Terra e forse anche per l'intero universo. Il mondo trattiene il respiro e aspetta. Fuori onda, Lois. Senti, se questa fosse davvero la fine del mondo, Perry mi darebbe un aumento per l'ultima settimana di vita. Provaci, Jimmy. Tanto non perdi nulla. Va bene. E adesso? Con questo posso invertire l'energia e rispedire indietro Apocalypse. Ma solo dopo che riavremo la recluta. Lex, non sapevo ti importasse. Dovremmo muoverci in fretta e stare un passo avanti a Darkseid. Dividiamoci. Non ha senso che cerchiamo tutti nello stesso punto. Chi la recluta prima troverà? Un dolce trovrà. <ride> ah, scusatemi, è l'abitudine. Sembra che l'abbiamo trovato. Ma noi! Recluta! Prestissimo! Estrarremo l'ultimo fondamentale elemento dell'equazione, mio signore! Eccellente! E finalmente acquisirò un potere sconfinato! I terrestri ci attaccano! Lasciali che facciano! Niente può fermarli! Oh, davvero? Noi non ci siamo ancora conosciuti! The Sun. Chi è questo insetto? Mi chiamo Lex Luthor, il più grande genio criminale di questa e di qualunque altra terra. E tu hai qui con te uno dei miei colleghi. L'universo apparterrà solo a me. Giusto in tempo. Il nostro amico misterioso è in quella stanza più avanti. Dovremmo trovare il modo di disattivarlo, ma non sarà affatto facile. Oh, hai ragione. Non sarà affatto facile. Tutto il contrario. Lasciate che vi mostri una delle mie ultime invenzioni.
<ride> Mi dispiace dirtelo, ma sei rimasto a secco, amico. Ora tocca a noi. No! No, non può essere! Lui si è proprio arrabbiato. Forza, troviamo un modo per ricostruire questo aggeggio e usarlo a nostro favore. Non andrete da nessuna parte, inutili creature! Nessuno mette i bastoni tra le ruote al legittimo sovrano dell'universo! Oh no, ci risiamo! Ottime notizie! Voi, poveri stolti, sarete i primi a provare il prototipo della mia nuova, potentissima arma! Ah, che fortuna! Sarà anche potentissima, ma scommetto che non è indistruttibile! Ragazzi, cerchiamo un altro punto debole da colpire! possibile! <ride> Stai perdendo? Le tue invenzioni sono la cosa più ridicola che abbia mai visto. Poi, ve la farò pagare cara. Cerchiamo di avvicinarci prima che attacchi di nuovo.
Vattene! Vattene! Wow, è davvero veloce. Cerchiamo di trovare un modo per liberare il nostro amico da qui. Continui a deludermi, De Sad. Io e te faremo i conti più tardi. Ora devo occuparmi dei nostri ospiti indesiderati. Fatti sotto, Darkseid. Spetta a me essere l'unico vero genio criminale. Se insisti, Luthor, ti accontenterò. Sarete testimoni della mia ascesa al potere. Pensavo di mostrarvi un briciolo di pietà, ma ora ho cambiato idea. Ora scatenerò tutta la mia potenza! Sono l'unico qui a pensare che attaccarlo direttamente non servirà a nulla. Giusto. Dobbiamo costruire qualcosa capace di disattivare quel congegno. Oh! Come osate? Cosa sta succedendo? Adesso, prima che si riprenda! che non l'avessi previsto, i vostri miseri attacchi non fermeranno Darkseid. Accetto consigli, caro signor Lanterna. Credo di poter creare qualcosa per sconfiggerlo, ma devo riuscire a concentrare tutta l'energia della Lanterna. Ho detto consigli, non inutili chiacchiere. Non so a cosa stai pensando, ma fallo in fretta. Basta, giochini! E... Non... non posso! Oh, signore, l'ultimo tassello è stato estratto! Ah. Sì, ma certo, è così ovvio, è così semplice. Ora sì che capisco tutto. L'ha preso. L'intero universo sta per soccombere. Beh, non che avessi molti altri impegni. Lanterna, su, va a prendere la recluta. Giusto, buona fortuna. E poi sparisce. Perché ci fidiamo di lui? Ah. Forse non sarò un fan di eroi o di superpoteri, ma a volte torno tutti. Non dovete mai sottovalutare l'ex Luthor. Insignificanti nullità. Harley, pensaci tu. Facciamo vedere a questa montagna cosmica quanto sappiamo essere cattivi! Ah, ora siete davvero finiti! L'equazione dell'antivita è finalmente mia! Mia! Brutta testa di pietra! Aspetta a cantare vittoria! Scordati di poterti liberare di noi! Sì! Sì! Venite, parademoni! Obbedite al vostro padrone! Distruggete gli stolti che osano intralciare i piani di Darkseid! Anche mantenendo il sangue freddo, non posso farlo. Vi inchinerete dinanzi a me! Non possiamo fare ancora qui a lungo. Prima o poi i suoi attacchi andranno a segno! O forse saranno la causa della sua rovina. Troviamo il modo di farlo mirare agli oggetti qui intorno. Se distrugge qualcosa di utile, potremmo servircene. Ecco un assaggio del mio potere.
Devot apedire agrota! Apedire agrota! Desad, pazzo! Cosa pensi di fare? Ma perché lo fa? Perché mi sembra una pessima idea. Beh, non mi sembra che al momento abbiamo alternative migliori. Ah! Ah! Che razza di affronto insolente è mai questo? Ah! La vostra fine è vicina, miseri e serini. Continuiamo così. Forse i suoi attacchi segneranno la sua rovina. Se c'è una cosa in cui siamo più bravi di lui è correre. I miei poteri aumentano, me li sento crescere! di affrontare questa cosiddetta minaccia. Ah, il leggendario Tetanam. Sei venuto per sfidarmi? No, sono venuto per sconfiggerti. Ah, non credo proprio. Ah, prendete questo! Darkseid è davvero potente, però forse unendo le forze riusciremo a fermarlo. Ok, mettiamoci al lavoro. Rimpiangerai di averlo fatto! Eccoti, Darkseid! Finalmente ti mostrerò l'essenza del vero potere. Il potere della paura. La tua forza cosmica è inutile contro l'equazione dell'attività sinestro. Le lanterne non sono mai state all'altezza dei miei tiri. La situazione si sta surriscaldando, non è vero? Sinestro, riguardo la paura, pensi ci sia un modo per sfruttarla e usare i poteri di Darkseid contro di lui? C'è sempre il modo. Concentrando l'energia dell'anello, creerò un diversivo che ci aiuti.
Funzionato! Forse abbiamo ancora una possibilità! Siamo in guardia. Qui intorno ci deve essere qualcosa che possiamo usare. Portaci in superficie. Ma cosa? Adesso ho l'equazione completa. Conosco tutti i segreti dell'universo. Certamente, però credo che il nostro amico non provenga dal nostro universo. Cosa? La recluta è arrivata prima del sindacato, quindi penso che il potentissimo straniero sia di Terra 3. Il potere assorbito della scatola madre è stato alterato dai suoi geni di Terra 3. E quindi ora il potere è buono? Tu come fai a saperlo? Il più grande detective al mondo. I miei parademoni! Che orribile sfregio! No! Devo resistere! Ho bisogno di sorridere! A che cosa pensavo? Ma sembra adorabile! Ehi! Hey, posso giocare? Posso essere io il capo? Darò una torta a tutti! Amo le torte! Io voglio un cattivo! Mm. Questo non me lo aspettavo proprio! Ma non durerà per sempre! Meglio approfittare! Rimanete con noi per un bel tè! Dobbiamo andare! Luthor, mi senti? Darkseid è neutralizzato. Riportaci a casa e spedisci il pianeta dall'altra parte della galassia. Ah. Beh, sì, si potrebbe anche fare. Luthor? Vedi, il fatto è che Superman adesso vi ho davvero tutti quanti in pugno. Mi trovo ancora nella posizione di potermi sbarazzare di tutti voi azionando un unico e piccolo pulsantino. Oh no, non un'altra volta! Luthor, fermo! Abitanti di Metropolis e della Terra, io, Lex Luthor, vi ho liberati da Darkseid e da quel suo pianeta. In cambio dei miei servigi come salvatore della Terra, esigo solo una semplice cosa. E mi chiamiate... Imperatore! No! Oh, c'è... Dimenticavo che... Tutti i vostri cari eroi sono spariti! <ride> Questo per me sì che uh. vuol dire viaggiare! Uh. Uh. Ciao a tutti! Stavo giusto raccontando del nobile sacrificio che avete deciso di compiere! Non è vero! Oh. Vieni senza troppe storie. Ma tu, mi stai arrestando? Sei sempre un criminale evaso, l'hai dimenticato? E la recluta? La recluta ci ha dato una grande mano a salvare il pianeta. 
e inoltre non ha mai pensato di abbandonarci di punto in bianco in mezzo alla galassia. Si è comportato come un professionista del crimine. Beh, tutto qui? Non gli dai la possibilità di scegliere Batman? Prova a essere un po' più buono. Potresti unirti a noi e aiutarci a fare la differenza. Oppure in alternativa. Sì, potresti venire con noi e ci divertiremmo davvero un mondo. Hai fatto la scelta giusta. Mm, lo vedremo. Dopo tutto ciò che io ho fatto per te. Mi sbaglio, tu li avevi spediti dall'altra parte dell'universo? Stai zitto, Joker. Due volte? Allora? Amico mio, ti stavo aspettando. Ah, sì, niente è meglio di una bistecca di Brompadon e di una tazza di carburante. Mi hanno dato della grana per dirti cosa stanno combinando quelli della Justice League. Beh sì, tu dirai non è da lobo fare sta roba. E io vorrei tanto spaccare qualche cranio. Ma anche un cacciatore di taglie intergalattico come me deve pagare le bollette. Il mio cliente ha sganciato una bella cifretta. Se non sbaglio, quei perdenti della Justice stanno tornando alla torre spaziale. E tu dirai, ma Lobo, dove sono stati? Perché abbiamo lavorato con i cattivi? E dov'è il nostro uomo, Batman? <ride> Se ne sono andati su Apocalypse. Gran bella cosa, secondo me. Ci sono campi di lava, una popolazione di pazzi furiosi e il caro vecchio Darkseid che dirige la baracca. Comunque, la Justice League è stata lasciata col sedere a terra sul più bello, fregata da quei buffoni del sindacato del crimine di Terra 3. Buzz, il pesce e lo sbirro spaziale con l'anello verde sono finiti nell'orfanotrofio di nonnina bontà. Oh, tu starai pensando che sia un posto davvero da sballo, pieno di latte e biscotti. Sbagliato! Quella vecchiarda mummificata è proprio un osso duro. E quindi quei giustiziari, beh, si sono ritrovati avviluppati nella lana colorata. Tu penserai, lobo, forse nonnina si è addolcita e gli ha fatto dei bei maglioni larghi. Sbagliato di nuovo, tesorino. Sveglia, Justice League! Non vorrete mica dormire ore e perdervi tutto il divertimento, vero? Oh! Oh, levatemelo! Un attimo, era Lana. Ma dove siamo? Mi ricorda vagamente il luogo in cui viveva mia nonna. Ma certo, caro, la tua nuova nonna. Benvenuti nella casa della felicità di nonnina bontà. Mettetevi comodi perché non andrete più via. <ride> Felicità, io me ne vado. Andiamo via da qui prima che ci faccia dei maglioni. Oh, che maleducazione! Ho sempre pensato di essere bellissima in quel ritratto. Non rientra nelle mie competenze. Dovrà provare qualcun altro.
Un condotto... Ah, oh, nella spazzatura, appropriato! Che pensate? Non è bellissima! Bella e mortale! <ride> Cosa... No! Oh, tutti fermi, lasciate fare a me! Non permetterò a dei patetici mortali come voi di intralciare i miei piani! E vi prendo! Ma dovrete impegnarvi di più! La vostra misera fuga termina qui! Accogliete l'oscurità! Quelli lì sono riusciti a far infuriare per bene Grail e lei ha perso del tutto la testa! Accidenti, è proprio identica a suo padre. Gli ha scatenato contro una vera apocalisse con quei laser. Solo Buzz, lui sì che è furbo. Le ha fatto fissare il suo vecchio mantello e lei non ha visto quel grosso pezzo di burro di nonnina sul pavimento. Ops! <ride> Boom! Uh, dritto nella cucina della cara nonnina. <ride> Questo sì che è ridecorare. Nonnina B sarà talmente furiosa con Grail che le farà lavare piatti per tutta l'eternità. Comunque, i ragazzi hanno pensato bene di scappare e lasciarla sola a vedersela con la vecchia. <ride> Così non hanno neanche lavato i piatti. Bravi ragazzi! Posso dirti, le chiacchiere mi hanno messo fame. Il croccante lo voglio esattamente come le mie moto. Bello unto e super tosto. Mm, 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 ah. 
Beh, dai, basta con Batman. È probabile che tu sappia già che picchia duro. Ovviamente per un nerd. E che non teme il gioco sporco. Lascia che ti racconti cosa stavano facendo Ruginix e il signor Pie Veloce. Quei due. Non sono finiti all'orfanotrofio. <ride> no, li hanno spediti nel posto più caldo della città. Sì, esatto. I pozzi infuocati. Ah, devo ammetterlo, adoro quel bello odore tossico di fuoco nucleare e lava. Allora, gli eroi erano là, avvolti nelle catene. Sempre meglio della lana. Penzolando come dei prosciutti. Flash fa quella stramberia con le vibrazioni e si libera. Cyborg strappa le catene in un attimo, come farebbe il sottoscritto. Ma nessuno di quei nerd pensa a tenersi le catene per rifarsi il look. E puoi utilizzarle anche per caricare un pacco sul tuo bolide. Oh, ci arrendiamo di già. Andiamo. Cosa succede? Uh, Flash, stai bene? Uh, credo di sì. Non so cosa sia successo né come sia finito qui. Tu? Nemmeno io. Ricordo solo che l'altra Justice League aveva cominciato ad attaccarci. Ah, giusto. Andiamo. Usciamo di qui e occupiamoci di quelle copie doppio giochiste. Superman, sei tu. Accidenti, non hai un bel aspetto. Grazie, Cyborg. Sto bene, sono solo un po' debole. Tu però dovresti rivedere un attimo le tue buone mani. Tranquillo, Superman. Ti tireremo fuori di lì in qualche modo. Tecnologia richiesta per occuparlo. Sembra che conduca da qualche parte. Ah, tu devi essere Flash. Ho sentito molto parlare di te. Aspetta, io ti conosco. Tu sei Mantis di Apocalypse. Siamo su Apocalypse. Oh, davvero astuto, Superman. Il mio compito è farvi stare d'inferno. Ora, perché non tornate nelle vostre celle? Altrimenti temo che dovrete affrontarne le conseguenze. Vi piace fare il gioco duro, eh? Paradevoli, prendeteli!
Devo proprio pensare a tutto io! Volete ancora combattere? Sicuri di non voler fare due passi o giocare ai videogiochi? E vuoi ancora, eh? Proprio stancato!
Ecco fatto, omaccione. Riesci a muoverti? Ci proverò. Niente potrà impedirmi di trovare una via d'uscita da questo posto. Ancora non lo capì. Nessuno può scappare. E boom, dritto dritto sul muso. Gli eroi acciaccano lo scarafaggio troppo cresciuto. Il che non è un peccato. Messo a confronto con Mantis pure Flash sembra avere stile. Voglio dire, verde e giallo con quel... quel cappellino. <ride> che pagliaccio! Recuperato il principe azzurro se la squagliano. E a proposito, gli serve proprio un giro di lampada. <ride> Ma dai, ricarica solare! <ride> Un'altra immagine dei nostri signori onnipotenti. Dove eravamo rimasti? Ah sì, Mister Corri Corri e Mutande di Latta che salvano Superman. Beh, Buzz giocava a fare il detective come al solito. Cercava Wonders in persona. Esatto, proprio lei. Però l'uomo in nero avrebbe dovuto guardarsi meglio le spalle. Proprio un errore da pivello. I suoi amici si erano ficcati nel mio posto preferito di Apocalypse, l'accampamento delle furie femminili. Oh, al solo pensiero mi vengono i brividi. Quelle tizie non fanno altro che lottare per affinare il proprio istinto ferale per diventare guerriere. Quello lì è un posto fantastico. Quindi Buzz, da bravo detective quale, è, trova Wonders, giusto un pochino più scarmigliato del solito, che ai miei occhi l'ha resa ancora più ganza. Ah. Portiamo Diana fuori di qui in fretta. Non me lo faccio dire due volte. Ma che razza di posto è questo? Così presto. Se rivolete la vostra preziosa mazza, dovete vedervela con le furie femminili. <ride> Vediamo come farete a liberarvi di noi. <ride> non ci riuscirete mai. Siete miei. Ve lo farò pagare. <ride> Ah, tanto non mi fate paura! Per te è finita! Va 
facile come nuotare in acque placide. Sì! Questo sì che è un bel bottino. Notevole! Oh, basta! Oh, cosa credete di fare? Ok, basta giocare! Fateli secchi, forza! Non vi va più di giocare con me? Va bene, pensaci tu, Harriet. Ah, e così volete affrontare una vera sfida, eh? Bene! Viva, Adigio! Credete di poter vincere? Allora, no! Mi sto arrabbiando! Io del solito! Andrà meglio la prossima volta! Stampa ti fa vedere come si fa! Non avete speranze contro di noi! Arrendetevi! Presi! Tratterà di un altro indizio. All'improvviso, Stompa arriva come un macigno. E dopo tutte quelle botte e legnate, finalmente Wonders torna in sé. Gli eroi hanno dato una bella lezione al team di Nonnina B. Ehi, che prendo in giro? Lobo non si preoccupa di nessun altro. Io sto dalla parte di chi mi paga. E non è quella faccia di sasso di Darkseid o le sue pupe feroci. Stavolta non mi farò mettere i piedi in testa. Quindi ti piace il lavoro duro, eh? Oppure non distogli lo sguardo per via del mio magnetismo animale. Torniamo ai tonti spaziali. Sono riusciti a radunare di nuovo tutti. Sanno che è il posto dove avere risposte e scoprire perché sono qui. Perciò ai super amici serviva dell'artiglieria per bucare quel coso. La mia filosofia. Wow, proprio quello che intendevo. Magari senza cani spaziali e con della corrente, ma ora è tutto più divertente. Come consuetudine, il topo volante ha un piano. Dove tenesse la lavagna non lo so. 
Quei tre devono preparare il cannone senza svegliare quel pazzoide col monocolo e i suoi animaletti. Io punto tutto sui cani. Vorrei rosicchiare Mister Sardina come un osso. <ride> Quei cosiddetti eroi sono qui da qualche parte, me lo sento. Ok, vedete quel cannone distrutto laggiù? Dobbiamo subito trovare un modo di ripararlo, senza rivelare la nostra posizione. Ben detto, Lanterna. Accidenti! Questo posto avrebbe bisogno di una ripulita. Giusto! Oh! Che ne dite di un po' d'acqua? Oh, sono loro! Presto! All'attacco! All'attacco! Non dovevamo rivelare la nostra posizione? Ah, uh, già, colpa mia. Ah. Oh, attenti! Non ha l'aria di voler giocare al riporto. Spero solo non sia ora della pappa. Non so che tipo di aggiornamento mi serva per occuparmi di questo. La bestiaccia è sistemata. Ora possiamo... Un attimo, ce n'è un altro. Attenti! Ah, volevo proprio fare il bis. Ce l'abbiamo fatta, ma dobbiamo sbarazzarci di loro se vogliamo costruire il cannone. 
Già, ci serve un diversivo. Troviamo il modo di crearne uno. Presto. Un attimo. Siamo proprio sicuri che questa brutta copia di Nonnina Bontà lo confonderà? Nonnina Bontà? Sei tu? Fermi tutti! Non attaccate! Ho detto di non attaccare! Ah, a quanto pare. Ha funzionato. Torniamo al lavoro prima che capiscano cosa stia succedendo. Perdonami, nonnina. Non sapevo fossi qui. Posso chiederti cosa ci fai in un posto come questo? Beh, uh, tu non preoccuparti. Piuttosto, cosa ci fai tu qui? Eh, siamo alla ricerca di quegli eroi in fuga. E... e non li avete ancora trovati? Non va affatto bene, caro. Affatto bene. Sì, sì, hai pienamente ragione, nonnina. Come sempre, prometto che li troverò subito. Bene, vedi di non deludermi. Sarà molto più facile che distinguere un tritone da una sirena. Bene, è perfetto. Ora usiamolo per aprirci un barco ed entrare. Un attimo. Deve essere caricato prima di poter sparare. E temo che ci vorrà un po'. Uh, uh, nonnina, sei ancora lì? Uh, forse li abbiamo... Uh, 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 aspetta un attimo. Ma questa non è nonnina. Oh, oh. Oh, certo che sono io! Sono inciampata sul mio bel... gattino! Guardie! Guardie! Prendeteli! Prendete gli eroi! Presto! Sembra che abbiamo meno tempo del previsto!
suonare il campanello. Sembra proprio che Buzz ci abbia preso. Mi spiace solo che Acqua Coso non sia diventato un bastoncino di pesce. Prevedibile, dato che se l'è svignata da Apocalypse. Il tizio col monocolo dovrà spiegare parecchie cose alla vera nonnina quando scoprirà che quei buffoni l'hanno fregato e usato il suo cannone. Un bel cannone davvero. Potrei prenderlo in prestito. Forse però a volte credo che essere l'uomo dell'universo non sia solo sparare. Ecco perché il roccheggio credo mostri un altro lato di me. Già. Beh, non mi pagano per insegnarti quanto sono forte. Questo lo sai già. Allora, continuando con il flashback, ricordi il piano? Quelli sparano così noi possiamo entrare? Mi ascoltavi, eh? Quindi adesso quelli devono darsi da fare e vedere di trovare il brutto muso che gestisce quella caldaia. Penso io. Uh, bel lavoro. Niente male la vostra entrata in scena. Ora tocca a noi. Mettiamoci al lavoro. mai immaginato. Perlustriamo l'area, potrebbe esserci qualcosa di utile.
così anche i miei poteri hanno un limite. Se ne dovrà occupare qualcuno. Bel posticino. Chi vorrebbe mai vivere in un vecchio castello pauroso come questo? Perché? Cosa che non va? A quanto pare abbiamo un comitato di benvenuto. Non avrebbero dovuto darsi tanto disturbo. Un'altra sfida. Sembra che il padrone di casa ci stesse aspettando. Non basterà a fermarci, vero? Bel lavoro, gente. Wow! Batman ci ha fatto un complimento! Questa sì che è una giornata strana. Conoscete quell'uomo potente. Lasciate che vi dia un indizio. Con lui il pericolo è sempre imminente. Lui è tanto al vostro servizio. Questo è per te. Ti farò a pè, come pensavo. È una trappola. Sembra abbiano preparato tutto alla perfezione. Devo ammettere che sono colpito. Non riuscirai a sopravvivere. Oh, andiamo. Davvero credi di potermi sconfiggere? Non sai fare di meglio? Io che ti credevo molto più forte. Tu, tu, vecchio di insolente! Uomo d'acciaio dall'animo buono e ci ho pensato che meglio. 
distante, solo a guardarlo un po' mi emoziono, ma quella tuta è davvero agghiacciante. Ecco a voi l'uomo pipistrello che ama sconfiggere ogni nemico. Parlare con lui non è proprio bello e ciò non ha neanche un amico. Non vincerai così facilmente. Questo è per te. Non ho rivali e presto te lo dimostrerò. Eh, è stato soltanto un colpo fortunato. Questa donna è buona in realtà, vestita di rosso, di bianco e di blu. Nasconde però una gran crudeltà. Se la affronti perderai anche tu. Il mondo di certo è il più lesto, passo svelto e mente veloce, però fa un po' troppo presto, uscire con lui è atroce. Ti farò pentire di avermi incontrato, non riuscirai a sopravvivere, ti farò a pezzi. Questo è per te. Ti farò a pezzi. Oh, ma che botta! Uno si apre un po' e cosa ottiene? Finisce steso con la sua stessa ascia. Canto doveva concentrarsi sulla sorveglianza, anziché cantare come fosse in un musical. E così i nostri clown arrivano dove li trovate voi altri, bloccando Darkseid a metà predica per delle risposte. Che succede, faccia di sasso? Ok, questo è tutto. Qui ho finito. Faccio un po' di nanna. Eh no, non spiattellerò nessuno spoiler su come va a finire. Non mi pagano abbastanza. Ora fuori dai piedi, ragazzacci. Non avete altro da fare. Cioccolata calda. Uh, e un biscotto. Ehi, hey, baccalà. Come butta? Apri quelle branchie, ti racconto una storia. Parla di due mondi che si incontrano e che in modo inspiegabile, fra di loro, se la intendono bene. Io vengo proprio da lì, dal punto d'incontro tra i mondi. Zero pressione, eh? Per questo motivo fu Vulco a insegnarmi tutto quello che so. <ride> ah, che bei tempi. Però c'era il mio fratellastro, Re Orm, che bramava il mondo di superficie. Alla faccia dell'amore fraterno. Non che qui la gente sia più gentile. Ehi, hey, tu non sarai per caso Aqua Woman? Mera. Il suo nome era Mera. Non voleva nascesse un conflitto fra terra e mare. E speravano il mio aiuto. Dopo tutti i disastri che aveva causato Ormi in superficie, decisi che avrei provato a darle una mano. Non potevo immaginare che lei volesse catturarmi. Ma... Si combatte per la pace? Io mi ci tuffo. Una cosa è certa. Orm riuscì ad attirare una vera folla. Per sua sfortuna non avevo voglia di stare al suo gioco.
guai in vista. Meno male che mi piacciono i guai. proprio non andava giù l'idea di perdere. Dovetti escogitare strategie assurde per evitare i suoi attacchi. Sì, ma i miei soliti attacchi non funzionano. Devo escogitare qualcosa di diverso. Io non ci sto. Cioè, volevo dire... È oltraggioso. Tante credetti che si sarebbe appeso. E invece mi sbagliavo di grosso. Thank <laughs> you. 
Tutti quegli sforzi non bastarono. Me lo sentivo che quella era una giornata no. <ride> Ehi, hey, bel abbraccio, amico. E buona fortuna con la tua lei. La superficie è al sicuro, almeno per ora. Come va, fritto misto? Ti mancava il più grande eroe di sempre, eh? Io e Mera stavamo cercando il tridente perduto di Re Atlan. Se ne entri in possesso, diventi il sovrano di tutti i mari. A me sarebbe tornato utile per affrontare il mio fratellino. Dopo intense ricerche, lunghe corse, arrampicate, cadute e planate, uh, riuscimmo a scoprire dove era nascosto. Non vedevo l'ora di tornare a nuotare. No, non intendevo in quel senso. Ecco, ora ci siamo. La velocità. La velocità è essenziale quando devi svignartela da zanne e artigli. Ma fu una passeggiata cioè una nuotata. E alla fine, nelle buie profondità dei mari, ritrovammo il tridente di Atlan. Sì! <ride> Fatto questo, non dovevo far altro che riunire i sette regni e convincere tutti che ero il loro re. Ma Orm non poteva tollerarlo e iniziò una battaglia marina strepitosa. Permesso di salire a bordo? Alla fine, riunire i sette regni si rivelò più difficile del previsto, soprattutto per via di Orla. Liberare quei fishermen sarebbe stato un ottimo inizio. Ci eravamo fatti anche dei nuovi amici, ma Orm non fece i salti di gioia. Forse è per questo che ci schierò contro i suoi uomini. Yeah. <laughs> 
Dopo averli sconfitti, i trench iniziarono a rispettarci ed erano pronti a schierarsi con noi. Le cose si mettevano bene. Fu allora che Orm tolse la corrente. Per comunicare con Rain e Reus, dovevamo trovare un modo per risolvere la questione, e in fretta. Mera riuscì a convincere suo padre a unirsi a noi. Per Orm quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. A Orm non sembrava importare più di tanto che avessi vinto io la sfida di popolarità. Era ora di insegnargli cosa vuol dire essere re. Ma Orm aveva ancora qualche amico che ci avrebbe messo i bastoni tra le pinne. Orm provò a chiamare i rinforzi, ma i suoi piani erano destinati ad affondare. Oh, my God. 
credi davvero di potermi sconfiggere? Neanche per sogno. Sì! E alla fine rispedimmo in alto mare Orm. La pace ritornò sui fondali e io presi il mio posto sul trono del re. Come butta? Sono lobo! Mi godo uno spuntino mentre faccio il pieno al bolide! Ah, va bene, ora parliamo di questi giovani giustizieri. Superman e amici erano dall'altra parte della galassia e i giovincelli avevano preso il loro posto sulla terra. Comunque, quei nanetti erano tutti sotto pressione. Degli strani alieni volevano invadere la terra. E non parlo di alieni gentili e onesti come il sottoscritto, ma di mascalzoni doppio giochisti. I peggiori criminali della Terra decisero di allearsi con gli invasori. Ma per fortuna c'erano quei poppanti sotto copertura. La cosa prese una piega un po' bizzarra per Aqualed, caro. Sì, perché Black Manta, suo padre, stava coi cattivi. Che imbarazzo! Fu indetto un incontro segreto. E da lì... La situazione precipitò! <ride> Volevano conquistare la terra, ma i suoi abitanti non erano d'accordo. Un bel guaio! I giovanotti erano pronti a tutto e smaniavano per attaccare. Non prometteva affatto bene per i cattivi, alieni o terrestri. In gioco c'era la sopravvivenza della terra, letteralmente. <ride> che importa chi vince? Volevo solo godermi uno scontro succulento. Saltata la copertura di Aqualed, le cose stavano per mettersi male molto rapidamente. Ma in tutto quel caos, Miss Martian rimase intrappolata in un serpente infuocato. Qualcuno doveva aiutarla e in fretta. Il serpentone era alle strette, ma era presto per cantare vittoria. Ehi, hey, niente male questi nanerottoli. Miss Martian era libera, ma per dare una bella lezione a cervello... La squadra doveva occuparsi del suo scudo.
Tolto di mezzo lo scudo di cervello, toccava al giovane Flash far vedere chi fosse. Sembra ci sia bisogno dei poteri del ragazzino più veloce al mondo. Così impara! Ti dirò, io ho sempre preferito i muscoli al cervello. Ma sai chi ha entrambe le cose? Black Beetle! Cavolo quanto si infuriò quando scoprì che la situazione non volgeva a suo favore! Dopodiché, signor Bacarozzo decise di farsi un giro. Che ideona! Nel frattempo la situazione in quel cosiddetto vertice si fece sempre più pazzesca. Nel mentre, Aqualed e il suo acquapapino si misero a regolare alcuni conti rimasti in sospeso. Ah, quanto mi piacciono i drammi familiari! Ehi, ma quanto ci vuole per sconfiggerlo? Mi sembra di avere atteso sei anni per vedere finalmente come va a finire.
Ben fatto, ragazzi! Forse questa generazione non è senza speranza. E questo è quanto. La Terra non è l'unico pianeta dell'universo, ma ammetto che il cibo non è male. Ehi, hey, sono Shazam, un nuovo supereroe al vostro servizio. Adesso che sono diventato un vero crociato incappucciato, voglio raccontarvi tutta la mia storia dall'inizio. Il mio vero nome è Billy. Billy Batson, ma shh, identità segreta. Fui dato in affida a un po' di famiglie, beh, un sacco di famiglie, perché perse mia mamma quando avevo cinque anni. Ed è così che finì con questi simpaticoni. E ci volle un po' per abituarmi, ma alla fine si rivelarono fantastici. Poi all'improvviso tutto cambiò. Pensavo agli affari miei e rigavo assolutamente dritto. Quando mi ritrovai in questo posto da brivido con quel... Beh, mago coso. Non so perché avesse scelto me, ma bastò dire una parola magica. Shazam! Wow! <ride> Guardatemi! Cioè, guardatemi! Ora posso avere questo fisicaccio quando voglio! Freddy era un esperto di robe da supereroi e mi aiuta a scoprire i miei nuovi poteri. Montaggio! Elettricità! Superforza! Immunità ai proiettili! <ride> ero tipo un elettro Superman, hai capito? Però non ero certo di poter volare. Finché non comparve questo brutto cattivone che decise di portarmi su in cielo! E poi mi fece cadere. Ma dico, stiamo scherzando? Dunque, ti piacciono le maniere forti, eh? Indossai di nuovo i panni del sempliciotto Billy Batson, ma per fuggire io e Freddy dovevamo girare si vada. Sivana non apprezzò particolarmente i nostri metodi per sfuggirgli. Avremmo dovuto fare più attenzione in futuro. Ah! 
Freddy era in pericolo. Così non ebbi altra scelta che dire la parola Shazam! magica e sconfiggere Sivana. Sivana era un osso duro, ma Freddy sapeva che lì vicino c'era senz'altro qualcosa con cui avrebbe potuto aiutarmi. Non lo nego. Sivana ci diede dentro con quella magia da brivido. Decisi di tentare con una ritirata. Per affrontarlo più tardi. Giuro. Non sapevo che i suoi mostri avessero ancora in ostaggio a Freddy. Brrr. Mi mettono i brividi. È dura essere un supereroe. Mm. Meno male che posso tornare a essere un ragazzino. Ai suoi lati positivi. Rieccoci, Marmocchi! Pronti a scoprire il resto della mia meravigliosa storia? Bene, dove eravamo? Ah, sì! Prima che potessi anche solo rintracciarlo, Sivana aveva riportato Freddy dritto a casa. Peccato io non fossi in versione supereroe dai muscoli d'acciaio. Ma ci aveva infinitamente sottovalutato. Oh, un batalang dritto in faccia. Tornatene nella tua cuccia, brutto ladro di poteri altrui. Ritirata! Corremmo verso la fiera per confonderci tra la gente. Funzionò, ma per poco. Non è facile nascondere una tale bellezza. <ride> Il dottore e i suoi orrendi mostri ci scoparono e tutti iniziarono a scappare. Sivana ci aveva messo alle strette. Di nuovo. I piani A, B, C, D, E, F e G erano andati. Dovevo rinunciare ai miei poteri per salvare gli altri. A meno che... Wosh! Shazam! <ride> Il vecchio non se l'aspettava! Esatto! Dottor Malocchio, dovete affrontarci tutti e sei! Tutti! Proprio che Sivana se l'era meritato! Qualche altro attacco e Sivana sarebbe andato K.O. Ah, ah, ah. 
A un tratto si vana smise di combattere. Cercò anche di fuggire, ma io ero ben deciso a impedirglielo. Gola e Superbia non si erano minimamente preoccupati di presentarsi alla gente del luogo. Qualcuno doveva fermarli. Qualcuno doveva dire a quel mostro che nonostante il nome la superbia non è un superpotere. Proprio in quel momento arrivò Pedro ad aiutarci. La sua nuova superforza poteva esserci d'aiuto. Bisogna stare attenti quando si esprime un desiderio. Ora, cara superbia, puoi rimirarti quanto vuoi. Grazie ai nuovi poteri di Darla, la situazione cominciò a migliorare. Che fortuna! Gola ci era cascato! La sua ingordigia era stata doverosamente punita. Proprio quando le cose sembravano mettersi bene, incontrammo Ira. 
Ah, inutile dire che era una grave minaccia per noi. Grazie a un colpo di fortuna, Ira era stato sconfitto. A quel punto bisognava eliminare Sivana una volta per tutte. Magari ti ha raddrizzato la schiena, vecchiaccio. Ottenni l'occhio che racchiudeva tutti i mostri. E i poteri di Sivana erano scomparsi. Nessuno ci darà più fastidio. La Shazam League è super grandiosa. E eh, va bene, non riesci a starmi lontano, eh? Non ti biasimo. Lobo è davvero un bellone. E a proposito di fustacchioni, ti racconterò del mio compare, Bruce Wayne. Una volta aveva una vita felice e un grande amore. Andrea Beaumont. Ma il sole non splende per sempre. Lei dovette andarsene. Suo padre era ricercato dai peggiori criminali di Gotham. Il povero Bruce rimase solo col suo maggiordomo e amico e quindi si lanciò nella lotta contro il crimine. Finalmente ci si gode un po' d'azione. E da appassionato di abiti neri, mi esalta alquanto. Nel corso degli anni Bazza acciuffò un criminale dopo l'altro. Poi apparve una nuova ombra nella notte. I malvagi che davano la caccia al padre di Andrea furono acciuffati uno ad uno, finché non rimase solo il peggiore di loro. Nel frattempo Bazza e il suo maggiordomo ci pensarono su. Faccia da teschio, era forse la vecchia fiamma di Bruce? Ebbene sì! Andrea però era già partita per affrontare il Joker. Bazza andò in suo soccorso, ma sfortunatamente il signor Jokerellone ha sempre un asso nella manica. Oh oh! Boom! <ride> e a proposito di vecchie fiamme, la situazione per Bazza e Mr. Fantasmagorico era rovente. Per localizzare il Joker, dovevano trovare un modo per spegnere l'incendio. Certa gente non impara.
Ora che la situazione era meno infuocata, era giunta l'ora di vestire i cari vecchi panni del detective. Me ne occuperò io senza problemi. Che bello, eh? In un posto del genere vedrai come si diverte quel pazzo micione del Joker. <ride> Proprio in quel momento, ecco che apparve il robot pagliaccio del Joker. Purtroppo per Buzz, non sembrava aver voglia di fare animali coi palloncini. Ma fu Batman a ridere per ultimo. Sconfitto il pagliaccio, era il momento di dare la caccia al Joker. Buzz e il fantasma riuscirono a localizzare il Joker, ma il vero spasso era appena iniziato. Eh, il crimine vola quando ci si diverte, eh? <ride> Cosa credevi? Anch'io so fare battute. <ride> Già, pare proprio che i clown non se la passino bene qui. La situazione si fece burrascosa, e non solo a causa del vento. Batman è convinto che l'unica cosa che il Joker sappia fare sia darsi delle arie. <ride> L'hai capita?
del Joker è decisamente partito di testa. <ride> Un colpo del genere non farà certo piacere al Joker. A quanto pare il Joker aveva altri modi per spazzare via la concorrenza. Sembrava che il Joker non fosse dell'umore per fare battute. Cascato come una pera. Ecco cosa succede a mettersi contro il fantasma. E Baz è tornato a combattere il crimine da solo. Sai cosa? Gotham è troppo cupa per i miei gusti. Andrò in giro a caccia di raggi cosmici. Ci si becca. <ride> 